предыдущий удар мяча был уже очень быстрым, как ему удалось достичь скорости вдвое больше, чем раньше. Так быстро, цвет лица Цзянюшу она не мог не измениться, когда он увидел ужасающую скорость мяча. «Ты проиграл», — прорычал в этот момент Наньгун Цзе возбужденным голосом. «Будет ли он побежден?» Все люди вокруг внимательно наблюдали за происходящим, глядя, как свет меча приближается к Цзяню Шуану. Хаймым. После этого, сущность земли была высвобождена из меча Цзяню Шуана. Деспотичная и величественная тень меча ударила в ответ. Тень меча Цзяню Шуана, казалось, заблокировала многочисленные тени меча противника, когда был нанесен удар. Казалось, будто массивная гора, весом в сотни тысяч тонн, разрушала все на своем пути, яростно продвигаясь вперед. Что? Цвет лица Наньгун Цзе сильно изменился. Прежде чем он успел ответить, массивная гора уже достигла его. Бам! Громкий взрыв мгновенно сотряс пространство вокруг, а его сила мгновенно образовала несколько ударных волн. Он даже смел многих учеников Дворца Дракона, которые стояли слишком близко. После этого удара, Наньгун Цзе, потерявший равновесие, был отброшен назад. Он сразу почувствовал резкую боль в руке и немного крови. Огромный шрам от меча, почти в фут шириной, остался на земле перед ним. Это был седьмой ход бесформенной волны меча. Некоторые ученики Дворца Дракона сразу узнали технику, которую только что использовал Цзянь Ушуан. Бесформенная волна меча? Наньгун Цзе почувствовал стресс. В секретном павильоне было много навыков меча. Среди них были несколько особенно известных искусств, как например эта бесформенная волна меча. Он это прекрасно знал. Бесформенная волна меча отлично подходила воинам, постигавшим сущность земли. В целом, если они использовать шестой шаг этого навыка меча, то они абсолютно точно могли пятый уровень драконьих врат. Что касается седьмого шага, то опираясь на него, не будет проблемой пройти и шестой уровень. Я был слишком беспечен. Я никак не ожидал, что его понимание сущности земли будет намного выше, чем понимание сущности шторма. Но это конец. Я не позволю ему вновь воспользоваться этим навыком. Со всей серьезностью подумал Наньгун Цзе. Седьмой ход бесформенной волны меча был очень мощным. Здравомыслящий человек не станет прямо сталкиваться с подобной силой. Тем более, что воины, постигшие сущность шторма, полагались на скорость, а не на силу. Наньгун Цзе. Вдруг раздался голос. Голос Цзянью Шуана. Его черные глаза с безразличием смотрели на Наньгун Цзе. «Ты сказал, что сейчас покажешь мне, что такое настоящая сила, и я увидел это», — сказал Цзянью Шуан с холодной и презрительной насмешкой. «А теперь я покажу тебе, что такое настоящая сила». Сказав это, Цзянью Шуан взялся за меч трех убийств обеими руками, подняв его высоко над головой. Великолепная сущность земли достигла своего пика в этот момент. Бум! Последовал ужасающий удар мечом. Прежде чем удар достиг цели, все почувствовали, как ужасающая сила Сила начала непрерывно конденсироваться. Импульс меча трех убийств вдруг крайне резко и очень сильно увеличился. Все увидели медленно формирующуюся гигантскую тень меч, 3 метра в длину и полтора в ширину. Ужасающее подавление. В тот момент, когда ужасающая тень меча сформировалась, давление в воздухе достигло своего пика. Воздух, казалось, дрожал. Бесформенная волна меча, восьмой шаг. Внезапно крикнул Цзянь Ушуан. Огромная полоса тени меча привлекла всеобщее внимание. С возвышенной аурой она внезапно дрогнула, а затем обрушилась на своего противника. Мир, внезапно, сменил свой цвет. Восьмой шаг? Неужели это действительно восьмой шаг? Глаза Наньгун Цзе широко раскрылись. Он был шокирован уже в тот момент, когда узнал, что Цзянь Ушуан может использовать седьмой шаг, а теперь Цзянь Ушуан воспользовался восьмым. Восьмого шага бесформенной волны меча было достаточно, чтобы пройти седьмой уровень драконьих врат. Седьмой уровень. Несмотря на то, что он долго и яростно сражался с хранителем седьмого этажа, когда он был во вратах дракона, но он сам прекрасно знал, что это сражение было не таким уж и впечатляющим. Вместо этого, то был весьма печальный опыт, ведь он все время всеми силами лишь защищался. Ему лишь удалось потянуть время, полагаясь на свою скорость. Он прекрасно понимал, что ему еще далеко до прохождения седьмого уровня. Но теперь, некто, кто прибыл во дворец дракона лишь три месяца назад, полностью превзошел его в понимании сущности неба и земли. Наньгун Цзе был ошеломлен, когда огромная и величественная тень меча обрушилась прямо на него. После этого на его лице появилось просто беспрецедентное выражение, полное безумие. «Мечник, ты сам вынудил меня сделать это». Глава 77. Углубленная стадия сферы золотого ядра. Огромная и величественная тень меча обрушилась вниз. Восьмой шаг? Он может использовать восьмой шаг? Все ученики дворца дракона затаили дыхание. Пошел прочь. Внезапно зарычал Наньгун Цзе, выпустив магу духовную силу. Что? Все были удивлены. Ледяная тень меча вспыхнула несравненной силой, атакуя прямо вперед и мгновенно разрывая тень меча на куски. Могучая сила затем превратилась в сильный ветер и рассеялась. Однако, разорвав тень меча на куски, сила этой тени все
все еще сохранилось и превратилось в свет, который полетел прямо в Цзяню Шуана. Какого черта? Потрясенный, Цзяню Шуан немедленно взмахнул мечом, пытаясь заблокировать удар. Цзинь, неистовая сила обрушилась на Цзяню Шуана с оглушительным звуком. Он был вынужден отступить, а каждый его шаг был достаточно тяжелым, чтобы расколоть землю. Остановившись, он тряхнул ноющими ладонями. Цзяню Шуан посмотрел на Наньгун Цзе с чрезвычайно серьезным выражением лица. Наньгун Цзе, я смотрел на тебя сверху вниз. Я никогда бы не подумал, что ты скрывал не только свое понимание сущности неба и земли, но и свою культивацию. Возможно, всего несколько человек знало, что ты достиг углубленной стадии сферы золотого ядра. Углубленная стадия сферы золотого ядра. Правильно. В этот момент сила Наньгун Цзе достигла углубленной стадии сферы золотого ядра. Когда ученики Дворца Дракона на тренировочной площадке заметили его силу, поднялся настоящий ажиотаж. Углубленная стадия золотого ядра. Наньгун Цзе достиг углубленной стадии. Человек, достигший углубленной стадии золотого ядра, вызвал на бой ученика, который все еще находится в сфере духовного моря. Наньгун Цзе зашел слишком далеко. Взгляды учеников, смотрящих на Наньгун Цзе, внезапно изменились. Нужно знать, что у людей вокруг была своя гордость гения. Даже когда Наньгун Цзе, бывший на начальной стадии сферы золотого ядра, вызвал ученика на этапе духовного моря на поединок, они уже считали это просто издевательством. А теперь оказалось, что Наньгун Цзе достиг углубленной стадии золотого ядра. Человек, находящийся на углубленной стадии духовного моря, вызвал на бой ученика в сфере духовного моря. Это было уже не просто издевательство, это было абсолютное бесстыдство. Наньгун Цзе, как эксперт углубленной стадии золотого ядра, у тебя хватило наглости вызвать на бой моего брата, который все еще находится в сфере духовного моря. Какое бесстыдство, какая наглость. На твоем месте, я бы не посмел показывать своего лица, сгорая от стыда и позора. Закричал Ван Юань со стороны. Хаймыв. Наньгун Цзи оглянулся и сказал ледяным голосом. В этом мире властвует закон джунглей. И дворца дракона это тоже касается. Как бы сражались на дуэлях и выигрывали очки, если бы не знали, как скрывать свою силу. Мечник. Наньгун Цзи уставился на Цзяню Шуана. Ты, будучи новичком во дворце дракона, практиковавшийся здесь всего три месяца, можешь гордиться собой, что смог загнать меня в такое положение. Но я все равно с радостью приму твои 12 тысяч очков. Бум. Наньгун Цзи мгновенно сорвался с места, а земля у него под ногами треснула. С пронзительным и быстрым звуком, Наньгун Цзи ударил своим мечом. Он все еще полагался на бесформенное искусство меча. При поддержке духовной силы и углубленной стадии золотого ядра, его сила и скорость достигли совершенно нового уровня силы. Свет меча рассек пустоту и просвистел с удивительной скоростью и силой, от которой замирало сердце. Ученики Дворца Дракона затаили дыхание, наблюдая за этим. Наньгун Цзе, ты думаешь, что сможешь победить меня? Хорошая шутка. Усмехнулся Цзянь Ушуан. Хотя духовная сила Наньгун Цзе достигла углубленной стадии золотого ядра, он все еще был спокоен. Навык меча реинкарнации. Когда удар Наньгун Цзе приблизился, Цзянь Ушуан воспользовался еще одним своим навыком меча, навыком меча реинкарнации. Тем временем, мощь сущности Земли достигла своего пика. Навык меча реинкарнации, оборонительный навык меча, который стоил 1500 очков. Он не мог сравниться с бесформенной волной меча, однако при правильном использовании он мог бы подавить даже бесформенную волну меча. Кроме того, из-за низкой стоимости и достаточной простоты, по сравнению с бесформенным искусством меча или бесформенной волной меча, Цзянь Шуан смог отлично им овладеть. Цзянь Шуан полностью овладел этим навыком меча за последние три месяца, даже достигнув в нем пика. И теперь он мог раскрыть весь потенциал этого навыка меча. Цзинь, 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 цзинь. Цзинь. На тренировочной площадке непрерывно раздавался ляск мечей, потрясая наблюдавших за всем учеников Дворца Дракона. Какая скорость, какая сила. Их владение мечом такое быстрое. Просто невероятно. Смотрите, мечник полностью подавлен, кажется, он проигрывает. Это не обязательно так. Разве не видишь, что мечник отражает все удары Наньгун Цзе, хотя он и находится под давлением. Его защита просто неприступна. Верно. Он полностью овладел навыком меча реинкарнации и использует его максимально эффективно. Наньгун Цзе будет Будет не так просто победить. Многие ученики шепотом обсуждали поединок. На поле боя, вспышки меча атаковали на высокой скорости и под разными углами. Мастерство владения мечом Наньгун Цзе, его понимание сущности меча и культивация духовной силы на уровне углубленной стадии золотого ядра достигли совершенства. Молниеносные атаки его меча оставляли глубокое впечатление у окружающих учеников дворца.
дворца дракона. Но что насчет Цзянь Шуана? Его меч продолжал бесстрашно двигаться. Его движения мечом казались простыми, но он прекрасно противостоял всем теням меча противника. Это правда, что молниеносные удары меча Наньгун Цзе были мощными, полностью подавляя Цзянь Шуана, у которого просто не было возможности нанести ответный удар. Тем не менее, он успешно отражал все удары Наньгун Цзе. Хорошо, хотя его культивация духовной силы достигла углубленной стадии сферы золотого ядра, я все еще могу защищаться. Когда я использую навык меча реинкарнации, я могу существенно ослабить силу его ударов. В противном случае, даже если бы я мог заблокировать его удары, остаточного импульса было бы достаточно, чтобы постепенно победить меня. Но теперь он может лишь мечтать о моем поражении. Выражение лица Цзянюшу она было холодным. Самая прекрасная черта навыка меча реинкарнации – это его способность постепенно изматывать противника. Используя удары меча, он постепенно изматывал противника, пока его сила не опустится до такой степени, что его удары уже не смогут причинить никакого вреда. С этим мальчишкой слишком трудно разобраться. Выражение лица Наньгун Цзе становилось все более неприглядным по мере того, как Цзянь Ушуан постоянно отражал все его атаки. Глава 78. Бесстыдство. Я не могу быстро его победить, даже если сражаюсь в полную силу. Его защита идеальна и даже может рассеять силу моих ударов. Возможно, я смогу победить его в прямом столкновении, если моя скорость будет намного выше, чем у него. Подумай про себя Наньгунзи. Он нуждался в более сильном и быстром искусстве меча, чтобы победить Цзянь Ушуана, но он уже и так использовал все, что у него было. Как он мог стать еще быстрее? Есть лишь один способ победить его. Хотя это несколько позорно, но что с того? Если я выиграю, я смогу получить 12 тысяч очков. Лицо Наньгунзи было крайне мрачным. Он уже подумал о способе победить Цзянь Ушуана наиболее непорядочным и позорным методом. То есть, с помощью истощения духовной энергии противника. Духовная сила – это основа силы Воина. Ее важность было нетрудно себе представить. Во время сражения духовная сила постоянно расходовалась, у нее был свой предел. Наньгун Цзи решил, что он сразится с Цзянь Ушуаном в битве на истощение. В конце концов, он достиг углубленной стадии золотого ядра, а Цзянь Ушуан еще был в сфере духовного моря. Их разделяли целых две малых границы, одна из которых была границей между сферами. В нормальных обстоятельствах, Наньгун Цзи должен иметь абсолютное преимущество с точки зрения запасов духовной силы. Естественно, что он должен был продержаться дольше, чем Цзянь Ушуан. Как только духовная сила Цзянь Ушуана закончится, победа у него в кармане. Шух, 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 шух. Свист мечей продолжал звучать на тренировочной площадке. Но чем дольше шла битва, тем яснее ученики Дворца Дракона начали понимать замысел Наньгун Цзи. Какой же он бесстыдный. Ван Юань заскрежетал зубами. Он заходит слишком далеко. Как воин, достигший сферы золотого ядра, он должен был остановиться и закончить все в ничью, если он не может быстро расправиться с воином в сфере духовного моря. А так он лишь получит еще больше позора на свою голову. Но теперь он действительно решил полагаться на свое преимущество в запасах духовной силы, чтобы одолеть мечника. Это просто позор. Даже если он победит, я буду презирать его. Это так унизительно. Он даже меня, эксперта золотого ядра, заставил чувствовать стыд. Теперь ученики дворца дракона смотрели на Наньгунзе с презрением. Даже те двое, что пришли с Наньгунзе, переглянулись со сложными взглядами. Они также думали, что Наньгунзе перешел черту и растерял всякое достоинство. Однако, учитывая, что они одолжили ему свои очки, если он выиграет, они тоже выиграют. Поэтому они все же промолчали. Хаймэф – идиоты. Во время битвы, Наньгун Цзи бросил взгляд на окружающих учеников Дворца Дракона, усмехнувшись в своем сердце. Хоть это и позор, но что с того? Даже если я поступил подло, на кону 12 тысяч очков. Проиграй, проиграй. Наньгун Цзи внимательно посмотрел на лицо Цзянью Шуана, приглядываясь к ауре духовной силы, но его лицо быстро изменилось. Какого черта? Это невозможно. Это было невероятно. Он просто не мог поверить своим глазам. О, он сражается со мной уже столько времени, но его духовная сила совсем не слабеет. Наньгун Цзи выглядел ошеломленным. Как эксперт углубленной стадии сферы золотого ядра, он потратил уже больше половины своей духовной силы, сражаясь так долго. Но что насчет Цзянь Ушуана? Его аура была все такой же мощной, его искусство меча было все столь же острым, а духовная сила сильна. Не было никаких следов истощения. Как такое возможно? Наньгун Цзи не мог поверить собственным глазам. Когда Цзянь Ушуан заметил, как изменился в лице Наньгун Цзи, уголки его губ чуть приподнялись, превратившись в холодную улыбку. Битва на истощение? Хочешь победить меня лишь за счет истощения духовной силы? Цзянь Ушуан действительно хотел смеяться в этот момент. Он практиковал навык небесного творения. Хотя казалось, что он сейчас находится в сфере духовного моря, правда была в том, что он достиг сферы высшего духовного моря, что означало высшее духовное море. Это огромное море духовной силы. Когда он только прорвался в сферу высшего духовного моря, у него уже было в 10 раз 
10 раз больше духовной силы, чем у любого воина в сфере духовного моря. Тем не менее, прошло уже три месяца с момента прорыва. Мало того, что он не сидел сложа руки все это время, но и поглотил 21 первоклассную небесную духовную пилюлю. Таким образом, сейчас он был на второй стадии высшего духовного моря. Сейчас у него было в сотню раз больше духовной силы, чем у обычных воинов в сфере духовного моря. В сотню раз больше. У Наньгунзе, на углубленной стадии сферы золотого ядра, было лишь в несколько раз больше духовной силы, чем у обычных воинов в сфере духовного моря. Как он мог конкурировать с Цзянюшуаном в плане запасов духовной силы? Это было похоже на то, как начинающий воин хвастался своим пониманием сущности меча перед мастером меча. Это было просто глупо и смешно. Это невозможно, невозможно. Лицо Наньгунзе стало чрезвычайно бледным. Он мог подавить Цзянюшуана, но не мог добиться окончательной победы. Кроме того, его истощение духовной силы оказалось куда сильнее, чем у Цзянюшуана. В конце концов, его ждет поражение. Мечник, остановись. Как насчет того, чтобы объявить ничью? Быстро сказал Наньгунзе. Ничью? Услышав это, Цзянюшуан выругался. Наньгунзе, я знал, что ты бесстыдная псина, но не думал, что настолько. Уже лишь то, что эксперт углубленной стадии золотого ядра сражается с противником на этапе духовного моря, просто смешно. А когда ты понял, что у тебя не получится победить в прямом столкновении, ты даже попытался победить меня в бою на истощение. Но даже это не сработало. А теперь, когда ты заметил, что твоя духовная сила истощается куда быстрее, чем у меня, у тебя хватило наглости спрашивать об объявлении ничьей. Наньгунзе, будь мужчиной. Я еще никогда не встречал такую жалкую псину, как ты. Цзянь Ушуан во всеуслышание обругал его, совершенно не беспокоясь о его репутации, а окружающие ученики смотрели на Наньгунзе с презрением. Сначала он не хотел заканчивать поединок в ничью, а теперь, когда оказался на грани поражения, начал кричать о том, что хочет объявить ничью. Он вел себя так, будто вокруг одни дураки. Ублюдок. Наньгунзе напрягся. Теперь, когда его духовная сила истощилась уже на 90%, недостаток духовной силы привел к резкому снижению его скорости и силы. Цзянь Ушуан, который уже долгое время находился в глухой обороне, резко сделал ответный ход. Шух, шух, шух. Появились величественные тени меча, окруженные сущностью меча земли. Цзянь Ушуан все еще был на пике своей силы и мог атаковать в полную силу. Наньгунзе был полностью побежден. Наконец, холодная тень меча ударила прямо по руке Наньгунзе, а в этом мгновении Цзянь Ушуан использовал свою ногу, чтобы со всей силой ударить его в грудь. Наньгунзе полетел назад по дуге, в конце концов рухнув на землю. Наньгунзе проиграл. Вся тренировочная площадка погрузилась в тишину. В этот момент Цзянь Ушуан медленно подошел к Наньгунзе и под пристальным взглядом окружающих учеников, посмотрел на него безразличным взглядом. «Ты проиграл. 12 тысяч очков. Плати». Глава 79. Сули. На тренировочной площадке Дворца Дракона, Наньгунзе валялся со следами крови на губах. Медленно поднявшись, выражение его лица стало ужасно злым и недовольным. Да, он не хотел этого делать. Он не хотел уступать, хотя и был побежден Цзянь Ушуаном, когда сам воспользовался всеми своими козырями. Тем не менее, вне зависимости от того, как сильно он этого не хотел, факт был в том, что он проиграл Цзянь Ушуану. Он не мог это оспорить. В конечном счете, дрожащими руками он все же передал 12 тысяч очков Цзянь Ушуану. С другой стороны, два ученика, которые ранее одолжили Наньгунзе свои очки, сейчас были бледными. Увидев, как на его жетоне прибавилось 12 тысяч очков, Цзянь Ушуан усмехнулся и снова посмотрел на Наньгунзе. Наньгунзе, у меня есть для тебя совет. Естественное зло может быть прощено, но человеческое – нет. Наньгунзе дрожал как физически, так и в душе. Неожиданно. Хорошие слова. Но этот новичок дворца дракона становится все более и более высокомерным. Раздался сильный голос, прокатившийся по тренировочной площадке, а затем медленно появился человек в красном сабле и на спине. Все одновременно повернулись к нему лицом. Сули. Это он, тиран, Сули. Увидев его, многие присутствующие ученики дворца дракона не выдержали и втянули холодного воздуха. Очевидно, что появление этого человека вызвало настоящий ажиотаж. Сули. Почему он здесь? Выражение лица Ван Юаня сразу изменилось, когда он увидел этого человека. Кто такой Сули? В этот момент, Ян Цзэйсюань, который обычно молчал, вдруг нахмурился и спросил. Он почувствовал сильное давление, которое после присоединения к дворцу дракона он ощущал лишь от Байчи на три месяца назад. Тиран Сули – один из главных гениев дворца дракона. Он был единственным, кого можно было сравнить с Байчином, пока второй брат не присоединился к дворцу дракона, сказал Ван Юань. Услышав это, Ян Цзэйсюань сразу прищурился. Воин на углубленной стадии золотого ядра был побежден новичком, который присоединился к нам лишь три месяца назад. Мало того, он до сих находится в сфере духовного моря. Наньгунзе, ты определенно опозорился, сказал крепкий мужчина, Суле, со смехом. У Наньгунзе было бледное лицо. Если бы кто-то другой сказал эти слова, он бы пришел в ярость. Однако эти слова были сказаны Суле, прозвище которого было тиран. Он 
боялся показать хоть каплю неуважения перед Суле. Суле взглянул на Нань Гунцзе, но ему было лень с ним болтать. Переведя взгляд на Цзянь Шуана, он сказал, «Парень, тебя ведь зовут Мечник, правильно?» Да. Цзянь Шуан кивнул с серьезным выражением лица. Когда Суле появился перед ним и бросил на него взгляд, Цзянь Шуан почувствовал, как все его тело покрывается мурашками. Это было больше похоже на то, когда яростный дикий зверь устремляет на тебя свой взгляд. Цзянь Шуан сразу понял, что сила Суле была просто ужасающей. «Я уже слышал о тебе. Когда ты пришел во дворец дракона три месяца назад, ты едва смог пройти четвертый уровень драконьих врат. Но теперь, всего три месяца спустя, ты уже должен быть в состоянии пройти седьмой уровень, учитывая уровень твоего понимания сущности неба и земли. Такая скорость прогресса просто несравненна во дворце дракона. Такой гений, я не могу прекратить интересоваться тобой. Почему бы тебе не сразиться со мной?» — небрежно сказал Суле. «Сразиться с тобой?» — Цзянь Ушуан изменился в лице, но сразу покачал головой без всяких колебаний. «Извини, я в этом не заинтересован». Цзянь Ушуан совершенно не хотел сражаться с Суле. Причина была проста. Суле обладал ужасающей силой. Хотя он и пальцем не пошевелил, а лишь просто стоял перед Цзянь Ушуаном. Цзянь Ушуан понимал, что он не был соперником этому человеку. Было трудно сказать, сможет ли он выдержать хоть один удар против Суле. Разрыв в силе был слишком большим, поэтому у Цзянь Ушуана не было желания пытаться прыгнуть выше головы. «Ты отказываешь мне?» Лицо Суле помрачнело, но он вдруг усмехнулся и сказал. «Я не собираюсь сделать с тобой ставок, а хочу лишь простого поединка. Твой отказ, что в нем хорошего?» Бум. Земля под ногами Суле мгновенно взорвалась, когда он бросился вперед. На первый взгляд показалось, будто огромная волна пламени яростно помчалась в сторону Цзянь Ушуана. А нет, в тот момент, когда Суле пришел в движение, две фигуры сразу бросились ему на перерез, чтобы спасти Цзянь Ушуана. Этими двумя были Ян Цзай Сюаня, обычно молчаливая и застенчивая Сужау. Что касается Ван Юаня, он прошел лишь четвертый уровень драконьих врат, поэтому совсем не мог помочь Цзянь Ушуану. Перед Цзянь Ушуаном мгновенно появились два потока света. Глаза Ян Цзай Сюаня были холодны, а его сабля уже от Атаковала. В руках Сужау был двухметровый, толстый и тяжелый меч. Ее стройная фигура легко подняла тяжелый меч и сразу атаковала. Ха-ха, с такой силой вы хотите остановить меня? Суле засмеялся, сжав свои пять пальцев, после чего направил вперед поток страшного пламени, образованного сущностью бушующего пламени. Казалось, что она может сжечь все вокруг. Затем Суле использовал свой кулак, чтобы атаковать их. Яростная сила направилась прямо на них. Ян Цзай Сюань был тем, кто прошел восьмой уровень врат дракона. А что касается Сужау, она прошла седьмой уровень. Что касается Суле, было общеизвестно, что его сила была равно тем, кто прошел седьмой уровень. Бам-бам. Прозвучали два громких удара, когда фигуры Ян Цзай Сюаня и Сужау были отброшены назад. В следующее мгновение Суле вновь ударил кулаком. Этот удар был уже направлен непосредственно на Цзянь Ушуана. Цзянь Ушуан быстро поднял свой меч и применил навык меча реинкарнации задействовав все свои силы, пытаясь парировать этот удар. Бам! На него обрушилась просто ужасающая сила. Сила была намного больше той, которую Цзянь Ушуан мог отразить, даже используя навык меча реинкарнации. В следующий момент фигура Цзянь Ушуана была отброшена назад этой ужасающей силой. Тишина. Все на тренировочной площадке выглядели потрясенными. Единственным звуком был голос одного ученика Дворца Дракона, который нервно сглотнул. Устрашающе. Подобные слова эхом отражались в головах всех присутствующих. Это было действительно страшно. Всего лишь парочка спокойных ударов и Цзянь Ушуан, Ян Цзай Сюань и Сужал были отправлены в полет, не сумев оказать хоть какого-то сопротивления. Какая сила? Цзянь Ушуан медленно поднялся, вытирая с губ кровь. В его глазах был виден шок. Его культивация духовной силы абсолютно точно достигла исключительной стадии золотого ядра. Мало того, его понимание сущности неба и земли куда выше моего. Подумал про себя Цзянь Ушуан. Я прошел восьмой уровень врат дракона, но глядя на его удар, я прекрасно понимаю, что его понимание сущности Сущности неба и земли значительно выше моего. С серьезным выражением лица подумал Ян Цзай Сюань. Вы двое. Суле встряхнул рукой и посмотрел на Цзянь Ушуана и Ян Цзай Сюаня. Один совет. Новичкам лучше не высовываться. Дворец дракона не так прост, как вы думаете. То, что вы видите сейчас, лишь верхушка айсберга. Цзянь Ушуан и Ян Цзай Сюань сразу вздрогнули. То, что они видели до сих пор, лишь верхушка айсберга. Суле было слишком лениво им что-то объяснять, поэтому он уже собрался уходить. Но сделав всего два шага, он внезапно остановил. Он с улыбкой посмотрел в сторону и сказал, «Байчин, ты так долго наблюдал. Достаточно увидел? Если тебе не терпится подраться, я не против поиграть с тобой». Глава 80. Список земных драконов. Байчин. Это же Байчин. Проследив за взглядом Суле, толпа сразу же увидела беловолосого мужчину, одетого в белоснежные одежды, который находился на самой границе тренировочной площадки. Волосы, белые, 
как снег. Это был Байчин, сильнейший ученик дворца дракона. Поскольку все сосредоточили свои взгляды на Суле, никто не заметил появление Байчина. Суле, надеюсь, я не расстроил тебя. Прищурился Байчин, глядя на Суле. Ты меня не провоцируешь, но даже так, от одного взгляда на тебя, у меня портится настроение. Что думаешь делать? Если так чешутся руки, мы можем и поиграть. Усмехнулся Суле и бросил взгляд на Байчина. Лицо Байчина было мрачным, и он закричал. Не дождешься. Но рано или поздно, я окончательно сброшу тебя вниз. Ха-ха, жду не дождусь. Только перед этим придумай способ, как обойти меня в списке земных драконов. Улыбнулся Сули и ушел. Хаймыв фыркнул Байчин и тоже удалился. Эта сцена смутила очень многих учеников на тренировочной площадке. Говорят, что Байчин – сильнейший ученик Дворца Дракона. Но почему у меня такое чувство, будто Байчин боится Сули? Поверить не могу. Насколько я понимаю, Байчин не осмелился бросать вызов Сули. Что происходит, если старые ученики Дворца Дракона были сконфужены, то что тут говорить про Цзянью Шуана и Ян Цзэсюаня. Вскоре, люди на тренировочной площадке начали расходиться. Во дворце дракона, белый мастер дворца, появившись перед белым мастером дворца, Суле сказал с большим уважением, даже без намека на прошлое высокомерие. Я преподал Цзянью Шуану и Ян Цзэсюаню парочку уроков, в соответствии с вашим приказом. Хорошо, я все видела. Хорошая работа. Белый мастер дворца слегка кивнула и сказала. Мечник и Ян Цзэсюань обладают огромным талантом, особенно мечник. Три месяца назад он прошел все всего лишь четвертый этаж драконьих врат, но теперь уже способен пройти седьмой. За всю историю Дворца Дракона было всего несколько человек, которые могли бы похвастаться подобной скоростью прогресса. Я возлагаю на него большие надежды. Однако, мы должны сделать их путь немного более тернистым. Они ведь еще совсем новички. Услышав это, Сули натянуто улыбнулся. Нужно знать, что он был в чем-то похож на Цзянью Шуана. Когда он только присоединился к Дворцу Дракона, он совсем ни во что не ставил его учеников. Только вот, как и сейчас, Белый и мастер дворца попросила одного из сильнейших учеников сбить с него спесь. В той битве он потерпел сокрушительное поражение и стал куда более смиренным. У себя во дворе, Цзянь Шуан и остальные трое праздновали, сидя за каменным столом. Ха-ха, как же я был рад увидеть лицо побежденного Наньгун Цзи. Улыбнулся Ван Юань. Хаймыв, он высокомерен и бесстыден. Он всего лишь на углубленной стадии золотого ядра, но осмелился состязаться с моим братом в том, у кого быстрее закончится духовная сила. Что за идиот? Цзянь Шуан слегка улыбнулся и сказал. Плевать на Нань Гунцзе, в будущем он не будет представлять угрозы. А вот Сули, его сила меня до сих шокирует. Это верно, кивнул Ян Цзэсюань. Раньше я полагал, что среди учеников Дворца Дракона лишь Байчин обладает достаточной силой, чтобы быть мне соперником. Только вот, похоже я ошибался. Дворец Дракона не так прост, как кажется. Тихо сказала Сужау. Я прошла седьмой уровень врат Дракона, поэтому знаю чуть больше. Хотя официально есть лишь 16 человек, которые прошли седьмой уровень врат Дракона, но на самом деле число тех, кто может это сделать, значительно больше. Они просто этого не делают, поэтому о них никто и не знает. По моим примерным оценкам, есть по меньшей мере 30 человек, которые обладают силой пройти седьмой или даже восьмой этаж. Официально, раньше лишь Байчин мог пройти восьмой этаж, но на самом деле есть примерно пять человек, обладающие достаточной для этого силой. Суле – лишь один из них. Суле уже достаточно давно достиг исключительной стадии золотого ядра, поэтому Байчин был бы побежден, если бы вызвал Суле на поединок. Даже если у Байчина чуть лучше понимание сущности неба и земли, этого будет недостаточно. Так вот оно что. Тогда понятно, почему Байчин не стал опрометчиво бросать ему вызов. Тихонько кивнул Ян Цзэсюань. Мы все смотрели на дворец дракона свысока. Цзянь Ушуан покачал головой и улыбнулся. Кстати, о каком списке земных драконов упоминал Сули? А вот это я уже знаю. Сразу сказал Ван Юань. Список земных драконов – это рейтинг сильнейших экспертов сферы золотого ядра в династии Тиньцзун, составляемый дворцом золотого дракона. Те, кто попадает в список земных драконов, стоят на самой вершине пирамиды среди всех экспертов сферы золотого ядра. Все они могут одолеть любых обычных экспертов сферы золотого ядра. Чем выше ранг, тем выше сила. Поговаривают, что 10 сильнейших в списке настолько сильны, что могут убивать экспертов сферы пустоты Иньянь. Услышав это, Цзянь Ушуан был шокирован. Сражаться на равных или даже убивать экспертов сферы пустоты Иньянь, следует знать, что пропасть между сферой духовного моря и сферой золотого ядра просто огромен. А пропасть между сферой золотого ядра и сферой пустоты Иньянь была значительно больше. Эксперт сферы золотого ядра были просто монстром, если мог на равных сражаться с экспертами сферы пустоты Иньянь. А если эксперт золотого ядра убьет эксперта сферы пустоты Иньянь, это может стать легендой. Это правда. Каждый из десяти сильнейших в списке земных драконов обладает такой силой, продолжил Ван Юань. Кстати, список земных драконов можно получить в секретном павильоне. Если интересно, можете сходить и купить его, чтобы больше.
более подробно с ним ознакомиться. Хорошо. Цзянь Ушуан сразу отправился в сторону секретного павильона, движимый любопытством. Услышав все это, он был полон амбиций попасть в список земных драконов. Вскоре после этого, Цзянь Ушуан вернулся. Он обменял 100 очков на список земных драконов в секретном павильоне. Хотя он и назывался списком, но на деле это была толстая книга. Цзянь Ушуан открыл первую страницу. Династия Тинцзун огромна и наполнена талантливыми героями. Со временем, на смену старым, приходят новые люди. Многие герои погибают и забываются. Наш дворец золотого дракона составляет список земных драконов и список небесных драконов, записывая имена героев династии Тинцзун. В списке земных драконов указаны имена 100 сильнейших экспертов сферы золотого ядра династии Тинцзун. Цзянь Ушуан был очарован. Так есть не только список земных драконов, но и список не Небесных драконов. Если в списке земных драконов указаны имена экспертов сферы золотого ядра, значит в списке небесных драконов должны быть имена сильнейших экспертов сферы пустоты и нянь. Цзянь Ушуан продолжил чтение. Сто верховных экспертов сферы золотого ядра имеют выдающиеся боевые результаты, а их сила признана многими сектами. Если есть желание попасть в список земных драконов, вам нужны отличные результаты. Прочитав первую страницу, Цзянь Ушуан перешел ко второй, где уже начиналось перечисление сотни сильнейших глаз. Глава 81. Задание. 100 места в списке земных драконов занимала огненная фея, которая достигла вершины золотого ядра. Она эксцентрична и имеет много врагов. Она меткий стрелок и обладает глубоким пониманием сущности бушующего пламени. Полгода назад она в одиночку убила пять противников на исключительной стадии сферы золотого ядра. Два месяца назад она победила гору, который ранее занимал сотое место в списке земных драконов, и заняла его место. 99 места. Лоу. Цзянь Ушуан внимательно читал краткое описание каждого из экспертов. На 94 месте оказался тиран, Сули. Сули, сказал Цзянь Ушуан с удивлением. Ян Цзайсюань, Ван Юань и Сужа сразу подошли ближе. Сули, вспыльчивый ученик Дворца Дракона, известный своей агрессией, превосходством на исключительной стадии сферы золотого ядра, сущностью бушующего пламени и отличным владением кулачными искусствами. Однажды он сражался против 13 экспертов золотого ядра, 8 из которых достигли исключительной стадии. В результате сражения, 11 экспертов было убито, среди них семь достигли исключительной стадии золотого ядра. Двое смогли выжить, а он сам получил легкие раны. Что? Прочитанное просто потрясло Цзянь Ушуана. Суле собственными силами смог убить 11 экспертов золотого ядра из 13, спасти смогли лишь двое. Неудивительно, что об экспертах в списке земных драконов шла такая молва. Суле действительно силен, сказал со всей серьезностью Ян Цзайсюань. Теперь становится ясно, почему Байчин его опасается, сказал Ван Юань. Цзянь Ушуан продолжил изучение списка земных драконов. В списке были указаны все сильнейшие эксперты золотого ядра и их достижения. Вскоре Цзянь Ушуан достиг пятерки лучших. Человек, который занял пятое место, был диким королем Цинцином, учеников Дворца Дракона, который достиг пика исключительной стадии сферы золотого ядра. Четвертым был Фэй Ютянь, родом с гладиаторской арены, достиг пика исключительной стадии золотого ядра. Третье место занимал Муинин из клана Му, который достиг пика исключительной стадии сферы золотого ядра. Второе место принадлежало Байличину, ученику Дворца Дракона, достигшему пика исключительной стадии золотого ядра. И, наконец, первое место принадлежало Сююню, убийце башни Кровавого Пера, достигшему углубленной стадии золотого ядра. Сююни с башни Кровавого Пера, повторил Цзянь Ушуан, ледяным взглядом уставившись в книгу. Как Сююнь смог занять первое место, когда он достиг лишь углубленной стадии золотого ядра? Ян Цзайсюань и все остальные были в недоумении. Давайте взглянем на его боевые достижения. Цзянь Ушуан сразу перевел взгляд на его достижения. В книге было указано, год назад Байличинь, второй в списке земных драконов, и дикий король Цин Цан, пятый в списке земных драконов, объединили свои силы, чтобы сразиться с Сююнем за пределами императорского дворца. Сражение закончилось в ничью. Описание было простым, но шокировало абсолютно всех. Все дело в том, что вся пять сильнейших могли сражаться с экспертами сферы пустоты и нянь, а когда двое из них объединились, они смогли закончить поединок лишь в ничью. А между тем, Сююнь достиг лишь углубленной стадии золотого ядра. Теперь понятно, почему дворец дракона зовется святой землей для практиков. Внезапно сказал Ян Цзайсюань. Это точно. Кивнул Цзянь Ушуан. 16 из 100 экспертов золотого ядра в списке земных драконов были учениками дворца дракона. При этом, трое входят в 10 лучших.
лучших. Зянюшу Ан невольно начал уважать дворец дракона. Во всем списке 16 были учениками дворца дракона, 9 с гладиаторской арены и 3 из башни кровавого пера. Хотя в списке было указано лишь 3 человека из башни кровавого пера, это еще ничего не значило. Башня кровавого пера была организацией убийц, поэтому они редко в открытую демонстрировали свои способности. Никто не мог быть уверен в том, что все их лучшие эксперты золотого ядра были включены в список. Помимо трех гегемонов династии Тиньцзун, в стране также были семь древних кланов, где тоже было немало талантов. Десять экспертов из списка земного дракона были практиками, родом из древних кланов. Кроме того, в списке земных драконов было почти 40 экспертов-одиночек. Я ни разу не видел учеников дворца дракона, за исключением Суле, которые были включены в список земных драконов, сказал Цзянь Ушуан. Я тоже, ответил Ван Юань. Поскольку эти ученики уже давным-давно покинули дворец дракона, их не так часто можно встретить. Однако, во дворце дракона ежегодно проходит собрание, во время которого многие ученики возвращаются назад, в том числе и те, кто входит в список земных драконов, сказала Сужау. Правда? Спросил Цзянь Ушуан с улыбкой. Как раз в это время во дворе вдруг появилась фигура в белых одеждах. Цзянь Ушуан и его спутники сразу поспешили встать. Белый мастер Мастер дворца. Четыре человека сразу поприветствовали ее. Мечник, Ян Цзэсюэнь. Эксперты рождаются, лишь пройдя через невзгоды и лишения. Зная это, мы периодически выдаем нашим ученикам различные задания, чтобы помочь им в обучении, сказала белый мастер дворца, заложив руки за спину. Вы вдвоем провели здесь уже три месяца, поэтому пришло время поручить вам ваше первое задание. Сказав это, белый мастер дворца запустила в их сторону два луча света. Цзянь Ушуан и Ян Цзэсюэнь схватили их, когда увидели, что это были три небольших свитка. Поскольку вы вдвоем находитесь на разных этапах культивации, один в сфере духовного моря, а второй в сфере золотого ядра, я назначила вам две разные миссии. Но обе миссии включают в себя три этапа, которые уже расписаны в ваших свитках. Когда закончите с первым этапом, сможете увидеть информацию по второму, сказала белый мастер дворца. Цзянь Ушуан без колебаний открыл свой свиток. Моя первая цель заключается в том, чтобы стать стражем золотого дракона с двумя когтями и закончить данную ими миссию. Место проведения задания – необъятные горы. Наградой за выполнение задания были 2000 очков. Выражение лица Цзянь Ушуана сразу стало странным, когда он увидел детали своего задания. Задание на становление стражем золотого дракона с двумя когтями можно получить в любом месте на территории всей династии Тиньцзун, но белый мастер дворца указала, что это обязательно нужно сделать в необъятных горах. После этого Цзянь Ушуан понял, что второй и третий этап его задания Задания должно быть тоже будут связаны с районом необъятных гор. Задания вы получили, отправляйтесь как можно быстрее. Вернуться во дворец дракона вы сможете лишь после полного завершения задания. Глава 82. Новая встреча с Ежуфыном. Братья, в чем заключаются ваши миссии? Как только белый мастер дворца ушла, сразу подошел Ван Юань. Черт, стать стражем золотого дракона с двумя когтями? Закричал Ван Юань, узнав о задании Цзянь Ушуэна. Как жестоко со стороны дворца дракона. Они заставляют тебя стать стражем золотого дракона с двумя двумя когтями, когда ты все еще в сфере духовного моря. Цзянь Ушуан неловко улыбнулся. Задания на становление стражем золотого дракона всегда были опасны. Как правило, миссии на один коготь были предназначены для воинов, достигших пика исключительной стадии духовного моря. В то же время, миссии на два когтя уже были предназначены для тех, кто достиг начальной или даже углубленной стадии сферы золотого ядра. Это было настоящей шуткой, что воин в сфере духовного моря был отправлен на задание для стражей золотого дракона с двумя когтями. Однако, Цзянь Ушуан сильно отличался от многих обычных воинов, потому что был учеников Дворца Дракона. Он уже показал, насколько выдающимся он был, когда победил Наньгун Цзе, достигшего углубленной стадии Золотого Ядра. Мне кажется смешным, что воина в сфере Духовного Моря заставляют сделать это, но на самом деле, для меня это не составляет проблемы. Думаю, по-настоящему трудно станет, когда я дойду до второй или третьей части задания. Даже не представляю, что там может быть, сказал Цзянь Ушуан с улыбкой. Его больше интересовали два последствия последних этапа задания. Свитки были у него в руках, но он не спешил их открывать. «Брат, твоя первая миссия кажется простой», — сказал Цзянь Ушуан, взглянув на задание Ян Цзэсюаня. Его первая часть миссии заключалась в том, чтобы убить воина углубленной стадии золотого ядра. Он легко мог сделать это, даже при том, что воин был достаточно хорош. «Когда планируешь выдвигаться?» — спросил Ян Цзэсюань. «Я хочу посетить секретный павильон, 
а потом сразу отправиться в путь. «А ты что думаешь?» — сказал Цзянь Шуан. «Я отправлюсь немедленно», — ответил Ян Цзэйсюань. «Удачи!» — сказал Цзянь Шуан и направился к секретному павильону. Он получил огромное количество очков, поэтому первым делом купил себе большое количество пилюль. Первоклассная небесная духовная пилюля стоила 20 очков, поэтому он, недолго думая, взял себе сразу 50 таблеток. У него просто не было выбора. Другие люди, после прорыва на начальную стадию духовного моря, могли достичь пика исключительной стадии духов моря полагаясь лишь на десяток пилюль. Однако, с Цзянюшуаном ситуация была совершенно иной. Ему нужно было огромное количество энергии, чтобы поддерживать культивацию высшего духовного моря. У него вообще были сомнения, сможет ли он своими силами перейти со второй стадии к третьей. Кроме того, он потратил 1200 очков, чтобы запастись лечебными пилюлями. Тщательно подготовившись, он отправился в путь. В необъятных горах находились сотни гор. Огромные территории и опасности были на совершенно ином уровне, по сравнению с темным лесом. Город лунного сердца находился у подножия великих гор. В шух. Огромная фигура резко нырнула вниз и приземлилась посреди большого пустыря за пределами города. Это был большой крылатый духовный зверь, Грифон, который нес на своей спине двух человек. Цзянь Ушуан спрыгнул со спины и сказал спасибо десятнику в золотых доспехах, который управлял Грифоном. Кивнув с улыбкой, десятник сразу улетел обратно. Поскольку этот город был довольно далеко от дворца дракона, он бы потратил две недели, чтобы добраться до него. Но благодаря аренде духовного духовного зверя, он смог добраться до места всего за полдня. Конечно, за такое удовольствие пришлось заплатить 100 очков. Добравшись до города, Цзянь Шуан сразу направился в местное отделение шумного и переполненного дворца Золотого Дракона. Когда он подошел к стойке, старик за ней сразу спросил, чем я могу помочь. Цзянь Шуан сразу представился как ученик дворца Дракона, чем сразу удивил мужчину. Старик немедленно кивнул. «Мастер, сюда, пожалуйста». Сказав это, старик отвел его в подземное помещение. Там находился человек, который казался холодным. По странному стечению обстоятельств, Цзянь Ушуан уже был с ним знаком. «Ваше превосходительство Е», — сказал Цзянь Ушуан с удивлением. «Мечник, не ожидал тебя здесь увидеть», — сказал холодный человек с улыбкой, глядя на Цзянь Ушуана. Имя этого человека было Ежуфын, посланник Золотого Дракона, который когда-то привел его во дворец дракона. «Ваше превосходительство Е, вы знаете друг друга», — сказал старик в замешательстве. «Дальше мы сами, можешь идти», — сказал Ежуфын. «Да, ваше превосходительство». Старик немедленно отступил. «Ха-ха, рад снова тебя видеть, брат», — сказал Ежуфэн со смехом. «Какое совпадение», — сказал Цзянь Шуан со смехом. «Давай присядем». Усевшись на стул, Ежуфэн сказал. «Брат, ты же должен был культивировать во дворце дракона. Зачем ты приехал? Они выдали тебе задание?» Как посланник золотого дракона, Ежуфэн достаточно хорошо знал дворец дракона и понимал, что они порой выдают своим ученикам задания. «Сейчас я выполняю задание стать стражем золотого дракона с двумя когтями, а местом моего назначения являются необъятные горы» сказал Цзянь Ушуан. «Что, ты здесь для того, чтобы стать стражем золотого дракона с двумя когтями?» В шоке переспросил Ежуфын. «Да, что-то не так», — спросил Цзянь Ушуан в замешательстве, не понимая, почему Ежуфын так отреагировал. «Ха-ха, просто здорово. А я как раз хотел попросить тебя об одолжении», — сказал Ежуфын с радостью. «Что такое?» — спросил Цзянь Ушуан с улыбкой. Он смог попасть во дворец дракона благодаря помощи Ежуфына, поэтому был обязан ему. Потому Цзянь Ушуан не планировал отклонять его просьбы, если, конечно, она не будет будет представлять для него смертельные угрозы. «Следуй за мной», — сказал Ежуфын и отвел его в другую комнату отделения Дворца Золотого Дракона. Там находилась девушка в фиолетовом, практиковавшая искусство владения мечом. Шух, 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 шух. На самом деле ее удары были весьма неплохи. «Кто она?» — спросил Цзянь Ушуан, глядя на девушку. Хотя девушка была молода, она весьма изысканно владела мечом, а также достигла сферы золотого ядра. Что больше всего удивляло, так это то, что девушка постигла сущность дождя. Хотя и только основы. Глава 83. Емы, леди в фиолетовом быстро закончила практиковаться и вернула меч обратно в ножны. Мейер, подойди сюда. Тихонько позвал ее Ежуфын. Девушка в фиолетовых одеждах быстро подбежала к Ежуфыну и поприветствовала его. Отец, отец, в шоке подумал Цзянь Шуан. Брат мечник, это моя дочь, Емы. Сегодня она приняла задание для становления стражем золотого дракона с двумя когтями в этом филиале дворца золотого дракона, сказал Ежуфын. О, Цзянь Шуан молча улыбнулся. Он сразу понял, что именно хотел у него попросить Ежуфыну. Ежуфын, Мейер, это мой брат, Мечник. Поскольку ты настаиваешь на своем, я попросил Мечника помочь тебе, сказал Ежуфын. Его, Емэй холодно посмотрела на Цзянь Шуана. Он всего лишь воин на этапе Духовного моря. Он еще даже не достиг сферы Золотого Ядра. Это не он будет помогать мне, а я ему. Эксперты сферы Золотого Ядра отличались аурой, поэтому одного лишь взгляда было достаточно, чтобы
чтобы она поняла, что Цзянь Шуан еще не добрался до сферы золотого ядра. «Ты не понимаешь, брат-мечник является учеником Дворца Дракона», — ответил Ежуфэн. «Ученик Дворца Дракона?» Е Мэй был на мгновение ошеломлена и бросила на Цзянь Шуана уже совсем другой взгляд. Тем не менее, уже в следующее мгновение она усмехнулась, прежде чем сказать. «Ну и что с того? Даже если у него есть немного таланта, он все равно остается воином сферы Духовного моря. Даже если он использует всю свою силу, он максимум сможет победить воина на начальной стадии сферы золотого ядра. Как он сможет мне помочь? Сразу после того, как эти слова были произнесены, Емэй тут же покинула комнату, больше не сказав ни слова Цзяню Шуану или Ежуфыну. Она, Ежуфын, почувствовал себя неловко, потому сразу извинился. Извини, брат-мечник, моя дочь совсем не воспитанная. Все в порядке. Покачал головой Цзяню Шуан. Он совсем не сердился. Мэйер довольно упрямая и гордая девушка. Но это полностью моя вина, сказал Ежуфын и слегка вздохнул. Ее мать умерла еще когда она была ребенком. А я, ее отец, будучи посланником золотого дракона, большую часть времени проводил, занимаясь государственными делами. Из-за этого, я не мог нормально о ней позаботиться. На протяжении многих лет она сама о себе заботилась. Думаю, поэтому она и выросла такой. Ясно. Цзянь Ушуан кивнул, а затем спросил. Посланник Е, вы хотели попросить просто помочь ей с заданием? Да. Ежуфын продолжил. Мы ей очень гордая девушка. Ей все не терпится стать стражем золотого дракона с двумя когтями, но она достигла сферы золотого ядра лишь полмесяца назад. Более того, местом проведения миссии являются необъятные горы, которые чрезвычайно опасны. Учитывая, что она может попасть в неприятности, я пытался отговорить ее, но она не стала меня слушать. К счастью, как раз в это время я встретил тебя. Ежуфын посмотрел на Цзянь Ушуана и попросил. Брат Мечник, раз уж ты тоже отправляешься на это задание, прошу тебя, присмотри за ней. Никаких проблем. Цзянь Ушуан сразу согласился. Ха-ха, вот это замечательные новости. Я рад, что могу положиться на тебя, сказал Ежуфын с улыбкой. Он хорошо знал силу Цзянь Ушуана. Он без проблем мог убивать экспертов начальной стадии золотого ядра еще до того, как присоединился к дворцу дракона. Сейчас он провел там уже три месяца, поэтому его сила должна была значительно возрасти. На следующий день, за пределами города лунного сердца, все восемь человек, участвовавших в задании на становление стажем золотого дракона с двумя когтями, были уже на месте. Среди них лишь Цзянь Шуан был в сфере духовного моря. Естественно, что он выделялся из толпы. Что здесь делает воин на этапе духовного моря? Кто привел его сюда? Взять задание на становление стражем золотого дракона с двумя когтями, когда еще не достиг сферы золотого ядра. Это шутка такая. Некоторые взгляды были остры, как клинки, впиваясь в Цзянь Ушуана. Некоторые даже закричали не него. Было общеизвестно, что миссии для стражей золотого дракона с двумя когтями были чрезвычайно опасными. Даже для воинов на начальной стадии золотого ядра задания были непростыми. И это, не говоря уже о том, что воины на этапе духовного моря будут просто тянуть их вниз. Эй, мальчишка, кто тебе позволил взять это задание? Убирайся отсюда. Сердито закричал здоровяк с усами. Цзянь Ушуан бросил на него взгляд и ответил. Идиот, где сказано, что воины на этапе духовного моря не могут взять это задание. Мальчишка, а у тебя длинный язык. Взбесился здоровяк. Все заткнулись. Послышался крик человека в черных одеждах. Человек в черном был единственным стражем золотого дракона с двумя когтями среди восьми присутствующих. Он также был инициатором этой миссии. В то время как все остальные были стражами золотого дракона с одним когтем. Среди присутствующих были явные различия в силе. Двое достигли углубленной стадии золотого ядра, один из которых был мужчина в черном. Кроме того, здесь также был воин на этапе духовного моря, им, естественно, был сам Цзянь Ушуан. Остальные пятеро были на начальной стадии золотого ядра. Парень, неважно, как ты получил эту миссию, я должен предупредить тебя, что это не та миссия, которую будет так просто завершить. Кроме того, здесь бесполезно надеяться, что тебя протащит другие участники. Уставился на Цзянь Ушуана человек в черном. Кроме того, я был инициатором этой миссии. Поэтому я могу вам сразу рассказать о некоторых деталях. Хотя вы все и приняли эту миссию, но закончить ее смогут лишь пятеро. То есть, двое в любом случае обречены на провал. Вам придется полагаться на собственные силы, чтобы доказать, что вы будете одним из этих пяти. Услышав это, все стали серьезными, за исключением Цзянь Ушуана. Ты слышал это, мальчишка? Лишь пятеро смогут закончить эту миссию, а ты еще лишь в сфере духовного моря. Как ты надеешься закончить это задание? Как же нелепо! Закричал здоровяк с усами и ухмыльнул. Ну это не тебе решать, ответил Цзянь Ушуан, даже не взглянув на него. Хаймыв, какой высокомерный мальчишка. Просто подождем начала миссии, а потом я посмотрю, насколько высокомерным ты будешь. Холодно сказал здоровяк.
коровяк. Если все готовы, отправляемся в путь. Как только человек в черном халате произнес это, он направился в сторону необъятных гор. По пути, одетая в фиолетовое ему и приблизилась к Цзяню Шуану. Разве я не сказала, что не нуждаюсь ни в чьей помощи? Прошептала Емы. Я в долгу перед твоим отцом. Кроме того, моей целью изначально была миссия для становления стражем золотого дракона с двумя когтями, поэтому я просто мимоходом буду присматривать и за тобой, ответил Цзянь Ушуан. С твоей то силой, лучше подумай о собственной безопасности и не беги ко мне, когда столкнешься с опасностями, сказала Емы и усмехнулась. Не беспокойся, если найдется что-то, что может угрожать моей жизни, значит ты уж точно умрешь, усмехнулся Цзянь Ушуан. Услышав это, Емы закатила глаза. Ее неприязнь к Цзянь Ушуану крепла с каждой секундой. Неужели все легендарные ученики дворца дракона столь же высокомерны, как и ты? Сказав это, Емы ускорилась и побежала вперед. Глава 84. Необъятные горы. Огромные леса и многочисленные духовные звери. Вот как можно было описать необъятные горы. И похоже, что эти духовные звери были здесь куда сильнее, чем в темном лесу. Потому необъятные горы были гораздо опаснее темного леса. Внезапный громкий звук нарушил покой леса. Бам. После этого послышался смех человека, который закричал. Всего лишь жалкий духовный зверь на начальной стадии золотого ядра. Ты был обречен в тот момент, как встретил меня. Тайшань, не трать время зря, продолжим. Сказал лидер в черном халате низким голосом. Уже иду. Ответил Тайшань, сильный мужчина с большими усами, смеясь и держа в руках ядро духовного зверя. Каждый зверь, достигший сферы золотого ядра, обладал очень ценным звериным ядром. Прошло всего два дня с того момента, как их группа из восьми человек отправилась в необъятные горы, поэтому они знали очень мало друг о друге. Но, по крайней мере, они узнали именно друг друга. Двое мужчин, которые вели их, достигли углубленной стадии сферы золотого ядра. Одним был мужчина в черном, известный как Баянь. Что касается второго, это был Тайшань, усатый здоровяк, который любил спорить с Цзянью Шуаном. Их группа продолжила путь, забираясь все глубже в необъятные горы. Но вскоре они внезапно остановились. Что тут произошло? Они стояли на верхушках деревьев и смотрели вниз. Внизу было множество трупов, валявшихся на земле. «Давайте осмотрим местность», — сказал Баянь. После его слов все спустились на землю, чтобы тщательно осмотреть тела. Цзянь Ушуан тоже приблизился к одному из мертвых тел. Это же порез от меча. Увидев смертельную рану на шее мертвеца, Цзянь Ушуан сразу насторожился. Судя по всему, рана была нанесена не духовным зверем, а мечом. Таким образом, Цзянь Ушуан внимательно огляделся и заметил, что все они погибли одинаково. На каждом теле не было иных ран, кроме как от меча. Они были убиты единственным росчерком меча, даже не в силах дать отпор. Тот, кто это сделал, был значительно сильнее, чем они, сказал Цзянь Ушуан с мрачным выражением лица. Эти люди, осмотревшись, Емы тоже почувствовала себя подавленной. Они все были убиты человеческой рукой, вероятно даже одной, сказал Цзянь Ушуан. От руки человека, Емы внезапно изменилась в лице. Они умерли не так давно, а это значит, что убийцы все еще могут быть в этом районе. Цзянь Ушуан еще раз проверил пятна крови на трупах. Было очевидно, что они были убиты не больше часа назад, поскольку кровь еще не засохла. Кроме того, в необъятных горах было огромное множество духовных зверей, которые не против поживиться человеческим мясом. Потому, если пройдет чуть больше времени, трупы просто разорвут на куски появившиеся духовные звери. Вы все должны быть осторожнее. Духовные звери здесь не самая большая угроза. Другие люди могут оказаться куда опаснее, сказал Баянь с серьезным взглядом. Все сразу кивнули. Они все прекрасно знали, насколько опасны могут быть люди, ведь они уже не раз принимали миссии для стражей золотого дракона. Капитан Баянь, вы слишком сильно волнуетесь. Посмотрите на убитых. Лишь четверо достигли на начальной стадии золотого ядра, а все остальные были воинами на этапе духовного моря. А теперь взгляните на нашу группу. Мы намного сильнее, не так ли? У них не хватит духу связываться с нами, сказал Тайшань неодобрительным тоном. Все равно, не снижайте бдительности и будьте осторожны, сказал Баянь. Давайте продолжим путь. Таким образом, они отправились дальше. Наконец, полдня спустя, они прибыли в пункт назначения. Перед ними был густой горный лес. Хорошо, теперь я расскажу вам детали миссии. Баянь осмотрел группу из восьми человек и продолжил. В лесу перед нами есть два голубоглазых зверя с золотыми рогами. Я случайно увидел их здесь, когда проходил мимо. Голубоглазый зверь с золотыми рогами имеет довольно крупное тело. Его кожа и кости являются отличным материалом для изготовления оружия и брони, не говоря уже о его золотых рогах. Кроме того, его ядро тоже весьма ценно. Все его тела – настоящие сокровища. Вот почему я организовал эту миссию. Все, что вам нужно 
сделать, это помочь мне убить двух зверей. Все мгновенно насторожились. Голубоглазый зверь с золотыми рогами, сколько рогов у этой поры? Кто-то быстро спросил. Чем больше рогов у этого зверя, тем больше была его сила. У одного из них три золотых рога, а у второго два. Потому они вполне вам по зубам. Что касается критериев для того, чтобы задание считалось выполненным, это обладание как минимум одним рогом. Однако их всего пять. Услышав это, у всех сразу стало странное выражение лица. Зверь с тремя рогами считался одним из мощнейших зверей углубленной стадии сферы золотого ядра. Нормальные войны углубленной стадии золотого ядра ему и в подметке не годились. По сравнению с ним, зверь с двумя рогами был куда слабее, но все равно мог без труда сражаться с человеком на углубленной стадии золотого ядра. Учитывая силу их группы, они без проблем смогут разобраться со зверем, обладающим двумя рогами. Только вот была маленькая проблема. Семь человек приняли миссию, а рогов на всех не хватало, чтобы завершить миссию. Что касается того, кто закончит миссию, а кто потерпит неудачу, Баян ничего не сказал, потому что все и так прекрасно понимали, что это будет зависеть целиком и полностью от их способностей. Хотя миссия на становление Стражем Золотого Дракона с двумя когтями не так жестока, как миссия на становление Стражем Золотого Дракона с одним когтем, но она все еще не из легких. Семь человек и пять рогов. В конце концов развернется битва не на жизнь, а на смерть, чтобы решить, кому достанутся рога. Подумал про себя Цзяню Шуан. Они живут в этом лесу, но лес большой, а они не всегда держатся вместе. Однако, стоит одному из них оказаться в опасности, как на выручку сразу поспешит другой. Потому, мы должны разделиться. Баянь начал принимать меры. Вы все, слушайте внимательно. Тайшань, Ван Чун, Лин Ю и я, займемся зверем с тремя рогами. Остальные. Баянь посмотрел на остальных четырех и сказал. Вы в четвером не так сильны, поэтому возьмете на себе второго зверя. Когда закончите, можете с Сами решить, кто получит рога. Что вы на это скажете? Ладно, не проблема, сказал Тайшань с улыбкой. Согласен. Ван Чун и Лин Юй также кивнули в согласии. Тайшань, Ван Чун и Лин Юй сразу согласились, поскольку знали, что, когда они закончат со зверем с тремя рогами, они спокойно и равномерно распределят его рога. Но что касается остальных четырех, за исключением Цзяню Шуана, все остальные стояли с неприглядными лицами. Они прекрасно понимали, что им достанется всего два рога после убийства зверя, а это значит, двое из них обречены на провал. Они с неохотой согласились на это, но у них просто не было выбора. В конце концов, они были недостаточно сильны в плане духовной силы. Раз возражений нет, значит решено, сказал Баянь, и вскоре восемь человек разделились на две группы и отправились в лес. Глава 85. Несчастье. Четыре человека, в числе которых был и Цзянь Ушуан, быстро, но тихо проникли в лес. Бум. Неподалеку раздался оглушительный рев животного. Они уже начали атаку. Нам нужно быстрее найти зверя с двумя рогами и начать атаку, сказал мужчина в темно-синей одежде. Его не нужно искать, потому что он уже бежит к нам. Немедленно сказал Цзянь Ушуан. Остальные трое, включая Емы, так и не успели понять, что происходит, потому что перед ними появился огромный голубоглазый зверь с двумя золотыми рогами, похожий на носорога, который мчался в их сторону, сбивая деревья. Голубоглазый зверь с двумя золотыми рогами. Они были поражены. Убьем его. Без всяких колебаний все четверо высвободили свою духовную силу и атаковали зверя. Среди них, мужчина в темно-синем одеянии быстро показал свою силу, атакуя топором, в то время как другой воспользовался длинным копьем. Они сразу начали мощную атаку на приближающегося зверя. Цзянь Ушуан также немедленно атаковал своим мечом, высвобождая от атаку, эквивалентную атаке эксперта начальной стадии сферы золотого ядра. Среди них, ему и казалось самой сильной. Вшух. Когда она атаковала тенью меча, она задействовала сущность дождя. Прежде чем удар достиг своей цели, он разделился на три ослепительных полосы света меча, впечатляющие владение мечом. Воскликнул человек в темно-синей одежде. Цзянь Ушуан нахмурился и покачал головой. Ее владение мечом хорошо, но она слишком наивна и поспешна. Цзянь Ушуан прекрасно понимал, что убить зверя не будет проблемой. Настоящий проблема проявится после, когда наступит время делить рога. Однако, поскольку Емы уже показала свою истинную силу, мужчина в темно-синем и мужчина с копьем будут осторожны с ней. Цзянь Ушуан заметил, что мужчина в темно-синем, хотя и сделал вид, что восхищен ею, но его взгляд был несколько странным. То же касалось и второго мужчины. Цзянь Ушуан сразу понял, что как только они убьют зверя, они вдвоем мгновенно объединятся и нападут на Емы ради получения рогов. Цзинь, цзинь, цзинь. Хотя атака и достигла цели, 
но на его теле осталось лишь три белых отметины, его кожа слишком прочная, цельтесь в живот, он должен быть мягче и не должен быть защищен броней, крикнул Цзянь Шуан. мне не нужны твои советы, Емэй бросила на него взгляд, прежде чем вновь атаковать зверя, ру, -ру. когда зверь взревел, он топнул ногами по земле, вызвав легкое землетрясение, затем он опустил голову и нацелившись на Емэй, атаковал, он устремился в сторону Емэй, нацелившись на нее своими огромными рогами, но он был слишком массивным и неуклюжим, поэтому Емэй без труда смогла уклониться от него в сторону. Давайте быстрее убьем его. Он пытается сбежать. Радостно закричав, мужчина в темно-синем набросился на зверя. Хотя этот зверь обладал хорошей защитой, но он все еще был лишь духовным зверем. Цзянь Ушуан и остальные объединили усилия, чтобы атаковать его. В частности, Емэй яростно атаковала живот зверя. В результате всего этого, вскоре зверь достиг своего предела. Он уже на грани смерти. Хотя у Емэй было довольное лицо, но она все еще чувствовала презрение по отношению к Цзянь Ушуану. Именно она сыграла наибольшую роль в убийстве зверя. Конечно, остальные трое работали вместе и помогали ей, но Цзянь Ушуан смог лишь предотвратить побег зверя, поэтому ничего удивительного, что она чувствовала презрение к нему. С таким уровнем силы, ты еще думал, что сможешь мне как-то помочь. Подумала Емэй, но в этот момент вспыхнула яростная духовная сила, когда из леса неожиданно показалась двухметровая фигура. Черт, еще один зверь, это же могучая демоническая обезьяна, углубленная стадия золотого ядра. Емэй и человек в темно-синей одежде были шокированы, а из лица резко побледнели. Даже обычная могучая демоническая обезьяна была крайне сильна, не говоря уже о той, которая достигла углубленной стадии сферы золотого ядра. Могучая демоническая обезьяна на углубленной стадии золотого ядра была значительно сильнее не них поскольку они все находились на начальной стадии золотого ядра. Это катастрофа. Лицо Емэй было бледным. Вы втроем, заканчивайте с голубоглазым зверем с золотыми рогами. Я разберусь с могучей демонической обезьяной. Мрачным голосом сказал Цзянь Ушуан. Ты, когда Емэй задала этот вопрос, Цзянь Ушуан уже бросился в сторону огромной обезьяны. Могучая демоническая обезьяна на углубленной стадии золотого ядра. Цзянь Ушуан улыбнулся, высвобождая могучую духовную силу, которая сильно превосходила сферу духовного моря. В то же время, Огромное количество сущности Земли начало скапливаться в этой области. Седьмой шаг бесформенной волны меча. Когда он закричал, его меч трех убийств атаковал зверя. Бесчисленные тени меча собрались вместе, чтобы сформировать невероятно тяжелую гору, которая обрушилась на могучую демоническую обезьяну. Чертовы людишки. Глаза могучей демонической обезьяны покраснели от ярости, когда она начала атаку, которая, казалось, могла разрушить небо и землю. Емы и человек в темно-синем были шокированы, когда увидели это. Этот парень так хочет умереть, с его силой он даже не сможет защититься от могучей демонической обезьяны, достигшей углубленной стадии золотого ядра. Тем не менее, он осмелился атаковать ее в лоб. Должно быть, ему не терпится умереть. Тупица, выругалась Емэй. Могучая демоническая обезьяна славилась своей силой. Даже те, кто был на одном уровне с могучей демонической обезьяной, избегали прямого столкновения. Что тогда говорить про Цзянь Ушуана, который до сих пор находился в сфере духовного моря? Он, должно быть, сумасшедший. Емэй и человек в темно-синих одеждах подумали, что Цзянь Ушуан просто потерят здравомыслие. Только вот то, что произошло дальше, шокировало их куда больше. Бум. Когда они увидели, что произошло, они просто забыли, как дышать. Зверь, который достиг углубленной стадии золотого ядра, внезапно был отброшен назад словно кукла, и врезался в дерево, которое было более чем в 10 метрах от него. Бум. Дерево, не выдержав столкновения с обезьяной, разлетелось в щепки. Глава 86. Сила Цзянь Ушуана. Как такой может быть? Глаза человека в темно-синей одежде чуть не выпали из орбит. Второй мужчина средних лет с фиолетовыми волосами бы полностью шокирован. Это истинная сила учеников Дворца Дракона? У Емы во взгляде отражался беспрецедентный шок. Он обладал просто неудержимой силой, если на этапе духовного моря мог отправить в полет могучую демоническую обезьяну, которая достигла углубленной стадии золотого ядра. В результате, решит ли могучая демоническая обезьяна сбежать? Быстрее, добьем голубоглазого зверя с золотыми рогами. После мгновения шока, мужчина в темно синей одежде первым пришел в чувство и закричал. Емэй была поражена, но в ее глазах вспыхнул резкий свет. Ух, свет меча мгновенно засвистел с удивительной силой. Ее сила в этот момент достигла предела. Она не знала, как долго Цзянь Ушуан сможет сдерживать могучую демоническую обезьяну, поэтому она была вынуждена как можно скорее добиться результата. Отправляйся в ад. Мужчина в темно-синем и мужчина с фиолетовыми волосами тоже больше не сдерживались. Когда они высвободили всю свою силу, зверь, который был уже и так на пределе, сразу потерял всякую надежду и был убит. Когда голубоглазый зверь с золотыми рогами умер, два его рога сразу стали мишенью. Золотой рог. Емэй слегка прищурилась и направилась к убитому зверю. Быстрее, хватай их. Человек в 
в темно-синем внезапно закричал, сопровождаемый свистом и могучей тенью топора, которая полетела в сторону Емы. Что? Емы была шокирована и быстро взмахнула мечом, чтобы отразить удар. Когда тень топора ударила по ее длинному мечу, Емы резко отступила. Ха-ха. Когда раздался смех и Емы отступила, человек в темно-синем и человек с фиолетовыми волосами немедленно бросились к мертвому телу голубоглазого зверя с золотыми рогами, и с помощью большого топора, быстро отделили его золотые рога. Четыре удара и золотые рога оказались у них в руках. Два золотых рога сразу же попали в руки мужчины в темно-синем и мужчины с фиолетовыми волосами. Вы двое. Емы сжала рукоять меча и с яростью посмотрела на двух мужчин. На войне, все средства хороши, девочка. Спасибо, что помогла с убийством зверя, но эти два золотых рога принадлежат нам. Улыбнулся мужчина в темно-синем. Ублюдки. Емы становилась все более и более злой. Ее окутывала аура с признаками того, что она сейчас сорвется. Что? Хочет сразиться? Человек в темно-синем усмехнулся, а мужчина с фиолетовыми волосами рядом с ним уставился на нее холодным взглядом. Если бы они вынуждены были столкнуться с Емы один на один, они оба прекрасно понимали, что их ожидал бы печальный конец. Но объединившись, им не нужно было бояться девчонки. Хоха, два здоровых мужика обижают маленькую девочку. Вам не стыдно? Внезапно прозвучал ленивый голос. Выражение лица мужчины в темно-синем и мужчины с фиолетовыми волосами резко изменилось. Они быстро посмотрели в сторону источника голоса. Чуть в стороне, Цзянь Ушуан, вооруженный мечом, был окружен могущественной сущностью меча. Что касается могучей демонической обезьяны, которая так их напугала в самом начале, неподвижно лежала у его ног. У нее в груди была большая рана, откуда вытекали потоки крови. Эта сцена заставила мужчин резко вдохнуть холодного воздуха. Могучая демоническая обезьяна мертва. Емы также была удивлена. После того, как Цзянь Ушуан в прямом столкновении отправил обезьяну в полет, они уже были поражены, но сейчас она была мертва. Им было просто невозможно убить могучую демоническую обезьяну. Но после того, как Цзянь Ушуан бросился в бой с могучей демонической обезьяной, прошло всего несколько минут. Именно за эти несколько минут была убита могучая демоническая обезьяна. Что происходит? Это не сон? Мужчина в темно-синем и мужчина с фиолетовыми волосами были изрядно шокированы. Даже Емы, которая знала истинную личность Цзянь Шуана, пребывала в шоке. В то же время, она, наконец, поняла, почему ее отец попросил Цзянь Шуана присмотреть за ней. Она с самого начала смотрела на Цзянь Шуан сверху вниз, думая, что ученики Дворца Дракона бесполезны. Но теперь она понимала, насколько была глупа. Они все были шокированы. Но Цзянь Ушуан оставался абсолютно спокоен. В конце концов, он был учеником Дворца Дракона. Ученики Дворца Дракона были высшими талантами. Они все были необычными людьми. Но Цзянь Ушуан выделялся даже среди них, потому что мог победить Нань Гун Цзе, хотя обучался во Дворце Дракона всего три месяца. Кроме того, он практиковал такой необычайный навык, как навык небесного творения. Хотя могучая демоническая обезьяна сильна, но она может похвастаться лишь большой физической силой. Хотя сила, которую я получил благодаря навыку небесного творения находится лишь на уровне начальной стадии золотого ядра, но мое мастерство владения мечом и мое понимание сущности меча очень высоко. Благодаря использованию бесформенной волны меча и других могущественных искусств, я без проблем смог одолеть могучую демоническую обезьяну в прямом столкновении. Это было легкое убийство. Цзянь Ушуан не придал этому сражению большого значения. Мельком взглянув на труп могучей демонической обезьяны, Цзянь Ушуан махнул рукой и отправил его в пространственное кольцо. После этого, Цзянь Ушуан обратил внимание на мужчину в темно-синем и мужчину с фиолетовыми волосами. Во время убийства голубоглазого зверя с золотыми рогами, Емы и я внесли наибольший вклад. Но два главных приза, два золотых рога, ушли к вам, кто почти ничего не сделал. Несправедливо получается, а? Сказал Цзянь Ушуан с улыбкой. Чего ты хочешь? Человек в темно-синей одежде и человек с фиолетовыми волосами испуганно уставились на Цзянь Ушуана. Изначально их план был основан на том, что могучая демоническая обезьяна надолго займет Цзянь Ушуана, поэтому они и поспешили решили захватить золотые рога, но они даже представить себе не могли, что Цзянь Ушуан убьет обезьяну всего за несколько минут. «Отдайте два золотых рога, и я могу закрыть глаза на то, что произошло», — сказал Цзянь Ушуан. Мужчина в темно-синем и мужчина с фиолетовыми волосами явно были недовольны таким вариантом и переглянулись. Затем мужчина в темно-синем кивнул и сказал «Хорошо, мы вернем их». Услышав это, Емы вздохнула с облегчением. «Впрочем, неожиданно». «Сваливаем», — крикнул мужчина в темно-синем, и мужчина с фиолетовыми волосами сразу сорвался с места. Они оба совершенно ясно понимали, что условием этой миссии было именно получение золотых рогов. Если они смогут сбежать, а потом добраться до Дворца Дракона, то даже без свидетельства командира Баиня, они смогут завершить миссию для Стражей Золотого Дракона с двумя когтями. Но стоило им сделать шаг, 
как воздух немедленно рассек ледяной свет меча. Вшух, вшух. Свет меча легко достиг беглецов, скользнув прямо по их лицам. И мужчина в темно-синем и мужчина с фиолетовыми волосами сразу застыли. Они были потрясены, чувствуя, как их лица похолодели. Они неосознанно прикоснулись к своим лицам и ощутили поток обжигающей крови. В то же время, прямо перед ними появился Цзянь Ушуан, а в их уши проник его ледяной голос. Пока это лишь легкий порез на ваших лицах, но, если еще что-нибудь выкинете, следующий удар придется вам прямо в глотку. Глава 87. Добыча. Мужчина в темно-синем и мужчина с фиолетовыми волосами сразу сглотнули. Они дрожали, ощущая огромный страх, когда увидели непредвещающую ничего хорошего улыбку на лице Цзянь Ушуана. Я отдам. Я отдам золотой рок. Мужчина в темно-синем дрожащими руками достал золотой рок и передал его Цзянь Ушуану. Я тоже. Мужчина с фиолетовыми волосами тоже не стал медлить. Забрав золотые рога, Цзянь Ушуан холодно улыбнулся. Какая не Неожиданность, у вас еще есть мозги. Сказав это, Цзянь Ушуан подошел к Емы и кинул ей золотой рог. Этот твой. Мой. Емы была смущена. Заслужила. Это лишь благодаря тебе вы смогли убить голубоглазого зверя с золотыми рогами. Немного поколебавшись, Емы стиснула зубы и приняла золотой рог. Она тихо пробормотала. Спасибо. Пожав плечами, Цзянь Ушуан спокойно сказал. Емы, не стоит доверять всем подряд, даже если он твой напарник. Людские сердца непостижимы. Ты еще не раз столкнешься с подобной ситуацией, путешествуя по миру. Слегка вздрогнув, Емы бросила взгляд на мужчину в темно-синем и мужчину с фиолетовыми волосами, после чего кивнула. Неужели вы уже закончили? В это же время, послышался громкий голос и в поле зрения появился мужчина в черном. Капитан Баянь, Цзянь Ушуан и остальные посмотрели на мужчину в черном. Увидев труп голубоглазого зверя с золотыми рогами, он удовлетворенно улыбнулся. Баянь махнул рукой и убрал труп зверя в пространственное кольцо. Баянь знал лишь то, что Цзянь Ушуан и его спутники убили голубоглазого зверя с золотыми рогами, но он не знал ни о том, что произошло здесь минуту назад, ни о существовании могучей демонической обезьяны. Цзянь Ушуан успел убрать ее труп в пространственное кольцо. У кого два золотых рога? С любопытством спросил Баянь. Услышав это, мужчина в темно-синем и мужчина с фиолетовыми волосами были подавлены. Однако Цзянь Ушуан улыбнулся. Один у Емы. Мне тоже повезло получить один. О! Баянь со странным лицом посмотрел на него. Он не ожидал, что Емы получит один из рогов, но ее сила достигла начальной стадии золотого ядра, поэтому это было еще еще приемлемо. Но Цзянь Ушуан, находясь на этапе духовного моря, он смог завладеть рогом. Баянь невольно бросил взгляд на мужчину в темно-синем и мужчину с фиолетовыми волосами. Он обнаружил, что они вели себя крайне сдержанно и время от времени бросали на Цзянь Ушуана косые взгляды, полные глубокого страха. Эти двое, Баянь был опытным экспертом, поэтому сразу понял, что означали эти взгляды. Узнав об этом, ему стало еще более любопытно, что тут произошло. Я чувствую страх, который они испытывают, глядя на мечника. Но ведь мечник до сих пор на этапе духовного моря, а вы уже давно являетесь воинами в сфере золотого ядра. Хотя его и терзало любопытство, но он не стал задавать лишних вопросов. Раз вопрос с рогами уже решен, нужно встретиться с Тайшанем. Сила зверя с тремя рогами была высока, поэтому мы потратили много сил на его убийство. Тайшане двое других сейчас восстанавливают свою духовную силу. Улыбнулся Баянь. Хорошо. Кивнул с улыбкой Цзянь Ушуан. Несколько человек направились к другому полю боя. В горном лесу. Мечник, не расскажешь, что произошло минуту назад. Назад. Почему у меня такое чувство, что эти двое боятся тебя? Взглянув на мужчину в темно-синем и мужчину с фиолетовыми волосами, осторожно спросил Баянь. Капитан Баянь, я же сказал, мне просто сопутствовала удача. Улыбнулся Цзянь Ушуан, не желая ничего объяснять. Ну, раз не хочешь об этом говорить, просто забудь. Усмехнулся Баянь. Моя цель – два трупа голубоглазых зверей с золотыми рогами. А что касается того, кто завершит в итоге миссию, для меня это уже не имеет значения. Цзянь Ушуан молча улыбнулся. Он обнаружил, что отношения Баяня стала куда лучше. В этот момент, выходи, сукин сын, посмеешь ли ты сразиться со мной лицом к лицу? А, -а, -а. услышав резкий разъяренный рев впереди, Цзянь Ушуан и все остальные были поражены. Что-то случилось, сказал Цзянь Ушуан. Голос принадлежит Тайшуню. Баянь нахмурился. Поторопимся, быстрее. Пять человек сразу ускорились и помчались вперед как можно быстрее. Вскоре они прибыли на пустырь, образовавшийся в результате жестокого сражения. В центре этого пустыря стоял усатый здоровяк, сжимающий в руках большую бронзовую саблю. Он яростно озирался вокруг с красным лицом и непрерывно кричал. Рядом со здоровяком валялось два хладных трупа. Ван Чун, Линь Юй, увидев два трупа, Цзянь Ушуан и остальные изменились в лице. Эти двое были их партнерами. Они объединились с Тайшанем и Байнем, 
чтобы убить трехрогого зверя. Впоследствии они остались вместе с Тайшанем, чтобы восстановить свои силы. В это время Баянь отправился на поиски Цзянь Ушуана и его группы. Никто даже представить себе не мог, что пока они будут идти сюда, погибнут целых два человека. Тайшань, что случилось? Баянь быстро появился рядом с Тайшанем. Даже не спрашивай, понятия не имею. Тайшань покраснел еще сильнее, у него на лбу уже вздулись вены. Кроме того, в его глазах явно был виден страх. За нами кто-то следит. Внезапно сказал Цзянь Ушуан. А, все посмотрели на Цзянь Ушуана. Посмотрите на их раны. Цзянь Ушуан указал на два трупа рядом с Тайшанем. На всем теле у них была лишь одна рана. Рана располагалась у них на шее, и это явно был порез от меча. Погибли от одного удара. У них даже не было возможности среагировать. Это очень похоже на те трупы, которые мы видели по дороге сюда. Тихо сказал Цзянь Ушуан. Это он? Лица всех присутствующих резко помрачнили, когда они услышали слова Цзянь Ушуана. На самом деле, они понятия не имели, кто это был. Однако, по дороге сюда они наткнулись на множество трупов. Все эти люди погибли от единственного сильного удара. Он может быть поблизости. Цзянь Ушуан видел только высокие деревья и не мог определить, где скрывается убийца. Он считает нас добычей, прошептала Емы. Скорее всего, кивнул Цзянь Ушуан. В необъятных горах могли охотиться не только на духовных зверей, но и на людей. Охота на людей была даже выгоднее. Человек в серебряном халате стоял почти на самой верхушке одного из деревьев на границе пустыря. Скрытый листьями, он мог спокойно наблюдать за тем, что делали Цзянь Ушуан и его спутники, но с другой стороны, они не могли заметить его. Два человека на углу Влюбленной стадии золотого ядра, три человека на начальной стадии золотого ядра и один все еще на этапе духовного моря. Все они стражи золотого дракона. Выглядит неплохо. Давайте поиграем. Человек в серебряном халате чуть согнул губы и холодно усмехнулся, наблюдая за обеспокоенными лицами баяна и остальных. Глава 88. Человек или призрак. Среди необъятных гор, шесть человек осторожно продвигались вперед, не снижая бдительности. Тайшань, что именно произошло? Нам нужно знать подробности, сказал баянь. Ван Чун, Линью и я, восстанавливали нашу духовную силу, потому что она была сильно израсходована. Внезапно Байчун закричал. Когда я обернулся, чтобы проверить, что случилось, он уже был мертв, сказал Тайшань тихим голосом. После его смерти, Линью и я сразу подняли бдительность. Но неожиданно, спустя несколько секунд Линью и тоже оказался убитым, прямо у меня под носом. Но я даже не смог понять, как именно убийца это сделал. Услышав это, все сразу помрачнили. Смог ли ты хотя бы заметить его внешность или уровень культивации духовной силы? Задал Баянь еще несколько вопросов. Нет, Тайшань покачал головой. Ты достиг углубленной стадии золотого ядра, но не смог определить уровень его культивации, не удержалась ему и от язвительного замечания. Я же сказал, что даже не смог его увидеть. Его скорость была невероятной. Когда я смог его заметить, он уже скрылся в горном лесу. Тихо прорычал Тайшань ты. Ему и хотела еще что-то сказать. Хорошо, пожалуйста, прекращай припираться. Баянь махнул рукой, а затем сказал, оглядываясь. Мы не знаем, преследует ли нас еще этот человек или уже ушел. Он мог избежать, сказал мужчина в темно-синей одежде. Смерть Ван Чуна и Линью я могла вызвать горе у других людей, но для мужчины в темно-синем и мужчины с фиолетовыми волосами, их смерть была похожа на подарок богов. Все потому, что после своей смерти, они оставили принадлежащие им золотые рога. Таким образом, у них обоих появился шанс стать стражем золотого дракона с двумя когтями. Ха-ха, спасибо тому эксперту, который убил Ван Чуна и Линью Я. Теперь я могу получить золотой рог и успешно закончить миссию. Усмехнулся мужчина в темно-синем. Вдруг призрачный силуэт появился возле него, сопровождаемый тенью меча, которая была нацелена ему при в горло. Слишком быстро, слишком неожиданно. Люди вокруг, за исключением Цзянь Ушуана, совсем ничего не почувствовали. Лишь он мгновенно обернулся в этот момент. В следующий момент тень меча рассекла горло мужчины в темно-синем. Какого? Его жизнь оборвалась в тот момент, когда он с выпученными глазам почувствовал боль в горле. Призрачная фигура уже в следующее мгновение исчезла в густом лесу. Пуф. Труп мужчины в темно-синем с глухим звуком рухнул на землю. А, что это? Никто не заметил произошедшего, поэтому все вздрогнули от неожиданности. Это он, это он, он никуда не уходил, он все еще рядом, взревел Тайшань с ужасом, в этот момент лица Байня и мужчины с фиолетовым волосами стали мертвенно-бледными, до этого они лишь предполагали, насколько это было страшно, но теперь они сами стали свидетелями убийства, человек в темно-синем находился рядом с ними, но был убит прямо у них под носом, тем не менее, они не заметили никаких следов противника, они даже не знали, был ли это человек или призрак, именно тогда все почувствовали настоящий ужас в своем сердце, за исключением Цзянюш, Шуэна, который стоял со странным выражением лица. Цзянь Ушуан успел увидеть произошедшее, 
но баяне Тайшань, которые были экспертами углубленной стадии золотого ядра, так ничего и не заметили. Однако, увиденное заставило Цзянюшу она почувствовать себя странно. Эксперт в серебряной одежде, достигший углубленной стадии золотого ядра, его культивация духовной силы находится на углубленной стадии золотого ядра, а его сила не особо высока. Однако, его скорость невероятна, а движения очень скоординированные. Кроме того, он использует очень эффективный способ убийства. Что касается способа убийства, он сначала подумал об убийцах башни кровавого пера. Однако, убийцы башни кровавого пера носили маски и одевались в черные мантели, что существенно отличалось от эксперта в серебряной одежде. Реальная сила этого человека, вероятно, не сравнится даже с Байнем. Тем не менее, благодаря своей тактике, он смог заставить даже Байня и Тайшаня почувствовать ужас, хотя они тоже находятся на углубленной стадии золотого ядра. Какой продуманный метод? Цзянь Ушуан слегка улыбнулся. Цзянь Ушуан больше не боялся этого убийцы, когда узнал детали. Но вот остальные все еще чувствовали страх. Кто ты такой? У тебя есть к нам какие-то обиды? Почему ты выбрал именно нас своей целью? Не переставая оглядываться, холодно закричал Баянь. Услышав это, у эксперта в серебряном халате, который прятался на ближайшем дереве, расцвела холодная улыбка. Кого следующим? Воин в серебряном халате посмотрел прямо вперед. В данный момент, в группе из восьми человек, осталось лишь пятеро. Баянь и Тайшань достигли углубленной стадии золотого ядра. Емы и мужчина с фиолетовыми волосами были на начальной стадии золотого ядра, а также был Цзянь Ушуан, который находился в сфере духовного моря. Экспертов, которые достигли углубленной стадии золотого ядра несколько трудно убить, поэтому оставлю их напоследок. Воин в серебряном халате посмотрел на Байня и Тайшаня, покачивая головой. После этого, его взгляд сместился на Цзянь Ушуана. Этот воин достиг лишь сферы духовного моря. Он слишком слаб, чтобы морать об него руки. Хорошо, остаются два воина на начальной стадии золотого ядра. Воин в серебряном халате посмотрел в сторону Емы и мужчины с фиолетовыми волосами, а затем принял решение. Я выберу ее. Взгляд убийцы упал на Емы. Через несколько секунд он молча сорвался с места. Посреди горного леса, баяне и остальные уже были сильно напуганы. Будьте осторожны. Обращайте внимание на окрестности, сказал баянь приглушенным голосом. Из пяти человек, четверо стояли с мрачными лицами, и лишь Цзянь Ушуан был абсолютно спокоен. Вжух. Раздался свист, а затем из-за деревьев показалась серебряная вспышка. Его движение и внешность делали его похожим на призрака. Его скорость была колоссальной. В мгновение ока он оказался прямо перед Емы. Берегись. Сразу закричал баянь, но было слишком поздно, чтобы успеть спасти ее. Уклоняйся. Взревел Тайшань. Что? Зрачки Емы сразу сузились, а ее волосы встали дыбом. Вспышка невероятного убийственного намерения обрушилась на нее, когда перед ней мгновенно появилась серебряная фигура. В этот момент Емы почувствовала отчаяние. Она была слишком слишком напугана, чтобы сопротивляться. Ха-ха. Еще одна. Увидев это, убийца в серебряном халате усмехнулся. Его пурпурный меч направился прямо в сторону шеи Емы. Вдруг, вжух, холодный свет меча молча устремился в его сторону. Глава 89. Кровавая расправа. Что? Улыбка убийцы в серебряном халате мгновенно застыла. Он с недоверием уставился на приближающийся свет меча. Это он? Убийца сразу понял, кто именно атаковал его. Это был тот самый парень на этапе духовного моря, об которого он даже руки морать не хотел. Да. Это был именно он. Когда все вокруг, включая Емы, еще даже не осознали, что происходит, Цзянь Ушуан уже пришел в движение. Этот свет меча. Страх отразился в глазах убийцы. Свет меча был слишком быстрым, даже намного быстрее, чем он сам мог бы продемонстрировать на пике своей силы. Для него было уже слишком поздно пытаться что-то сделать. В следующее мгновение меч пронесся рядом с ним. Агрх. Немедленно взревел убийца в серебряном халате, выпуская печальный и болезненный крик. Он с удивлением уставился на свою правую руку. Оказалось, что свет меч хладнокровно отсек ему половину руки и сейчас он истекал кровью. Что? Несколько человек сразу увидели, что произошло. Они, наконец, смогли ясно увидеть фигуру в серебряном халате, а также его отрубленную руку, до сих пор сжимавшую пурпурный меч, которая упала на землю. В этот момент все позабыли, как дышать. Нужно валить. Оставшись без руки, лицо убийцы исказилось от боли, но у него еще остались крупицы здравомыслия. Вместо того, чтобы пытаться подхватить отрубленную руку с мечом, он бросился бежать. Он прекрасно понимал, что его сильной стороной были именно убийства из засады, основанные на высокой скорости. Что касается прямого столкновения, он не был достойным противником даже для Байня или Тайшаня, которые могли запросто победить его в бою один на один. Таким образом, он немедленно попытался сбежать. Что его удручало, так 
это тот факт, что его рука была сейчас отрублена, а значит он лишился большей части своей боеспособности. «Ты же только к нам пришел, зачем так спешить?» — раздался спокойный голос, достигший ушей убийцы. Он мгновенно поменялся в лице. Шух! Ледяной клинок пронзил спину убегавшего убийцы, вонзаясь прямо в сердце. Третий шаг бесформенного искусства меча — быстрый маневр. Убийца в серебряном халате сразу почувствовал сладкий привкус во рту. В следующее мгновение у него изо рта хлынула кровь, а его тело рухнуло на землю. Даже умирая, он не мог поверить в случившееся, что он умрет от рук воина на этапе духовного моря. Расправившись с убийцей, Цзянь Шуан отправил меч трех убийств обратно в ножны. Затем он наклонился, чтобы подобрать пространственное кольцо убийцы и его пурпурный меч. Когда он обернулся, Цзянь Шуан обнаружил, что все уставились на него с потрясенными лицами. «Мечник, ты, ты убил его?» — спросил Баянь с удивлением. «Ну не смотреть же мне на то, как он еще кого-то убивает!» — пожал плечами Цзянь Шуан. Баянь и Тайшань теперь совсем другим взглядом смотрели на Цзянь Шуана. Тайшань вообще изначально с ним совершенно не считался. По его мнению, если воин на этапе духовного моря брал задание на становление стражем золотого дракона с двумя когтями, он просто отправлялся на верную смерть. Он даже успел поругаться с Цзянью Шуаном, но теперь Тайшань даже смотреть ему в глаза не мог. Вместе этого, он чувствовал глубокий страх. Да, именно страх. В конце концов, этот убийца в серебряном халате успел убить уже троих прямо у него под носом, а он даже тени его увидеть не смог. Однако, Цзянью Шуан без особых проблем отправил его на тот свет, увидев подобную силу, как он мог не испытывать страха. Что касается Емы и мужчины с фиолетовыми волосами, они уже видели, как Цзянь Шуан без особых проблем расправился с могучей демонической обезьяной, поэтому понимали, что его сила была ужасающей. Тем не менее, когда они увидели, с какой легкостью он убил эксперта углубленной стадии золотого ядра, они все равно почувствовали потрясение. Спасибо, мечник. Емы пристально посмотрела на Цзянь Шуана и искренне его поблагодарила. Только что ее чуть не убил эксперт в серебряном халате, поэтому она прекрасно понимала, в каком долгу она перед Цзянь Шуаном. Если бы не он, она бы уже валялась мертвой. Не нужно благодарностей. В любом случае, мы компаньоны. Естественно, что я не могу спокойно наблюдать за тем, как тебя убивают, ответил Цзянь Шуан. Емы тихонько кивнула. Хотя казалось, что Цзянь Шуану было все равно, она запомнила его любезность. Все в порядке. Ублюдок, стоявший у нас на пути, уже мертв. Капитан Баянь, давайте продолжим путь, сказал Цзянь Шуан. А, Баянь был ошеломлен на мгновение, прежде чем вернулся к реальности. Он поспешно кивнул. Хорошо, пойдемте отсюда. Ночью, на холме, Баянь и остальные члены группы собрались перед костром. Как такое могло произойти? Этот человек был лишь на углубленной стадии золотого яда и не обладал особо мощной силой. Он был относительно хорош лишь при атаке из засады. Если бы я сражался с ним лицом к лицу, вполне возможно, что я бы смог победить его, твердо сказал Тайшань. Хаймыв, какой позор. В любом случае, ты эксперт углубленной стадии золотого ядра, но не смог даже определить его культивацию. Усмехнулся Баянь. Это все из-за высокой скорости этого парня. Скривился Тайшань, а затем сказал. Но все же, брат Мечник действительно потрясающий. Он до сих пор на этапе духовного моря, но так легко расправился справился с экспертом углубленной стадии золотого ядра. После того, как он узнал реальную силу Цзянь Шуана, Тайшань сразу поумерил свою гордость. Действительно невероятно. Баянь тоже похвалил его. Такой превосходный эксперт на этапе духовного моря не может быть обычным человеком. На мой взгляд, он должен обладать большим опытом. Вполне возможно, что он уже ученик Дворца Дракона. Дворца Дракона? Тайшань и мужчина с фиолетовыми волосами сразу уставились на него с широко раскрытыми глазами. Мечник действительно ученик Дворца Дракона, сказал ей. Емы. Действительно, Тайшани мужчина с фиолетовыми волосами сразу проявили интерес. Недалеко от них, Цзянь Ушуан расслабленно сидел на большом камне, осматривая гибкий пурпурный меч. Этот пурпурный меч раньше принадлежал убийце в серебряном халате. Сразу бросалось в глаза, что на рукояти меча была выгравирована алая цифра 11. 11, пробормотал Цзянь Ушуан. Затем он повернул ладонь вверх и на ней появился маленький свиток. Это был свиток с заданием который ему выдали во дворце дракона. Первый этап задания он выполнил, поэтому он начал изучать информацию по второму этапу. Он развернул свиток. Второй этап задания – уничтожение темных серебряных стражей. Место проведения задания – необъятные горы. Описание. Во дворце правителя префектуры Дуньян династии Тиньцзун есть особый отряд, который зовется Темная Серебряная Гвардия. В него входит более сотни темных серебряных стражей, которые помогают правителю префектуры Дуньян устранять нежелательных людей и выполняют прочие тайные поручения. 
процесс воспитания темного серебряного стража чрезвычайно жесток и сложен. Глава 90. Темная серебряная стража. Согласно информации, полученной из Дворца Золотого Дракона, темная серебряная стража начала в этом месяце миссию, целью которой является убийство стражей Золотого Дракона и получение их колец. В необъятные горы отправился отряд темных серебряных стражей численностью в 12 человек. Суть миссии – убить по меньшей мере 5 темных серебряных стражей и забрать их пронумерованные гибкие пурпурные мечи в качестве доказательства выполнения миссии. Награда – 1000 очков за убийство рядового темного серебряного стража и 3000 за убийство их лидера. Прочитав весь свиток, вид Дзянюшуана стал немного странным. Убийца в серебряном халате, которого я недавно убил, на самом деле был темным серебряным стражем. Дзянюшуан посмотрел на гибкий пурпурный меч с цифрой 11. Очевидно, что это был конкретный номер темного серебряного стража. Темные серебряные стражи выбрали в качестве мишени стражей Золотого Дракона. Когда Дворец Дракона получил эту новость, они послали меня, ученика Дворца Дракона, чтобы я остановил темных серебряных стражей. Как же сложны их планы и интриги. Дзянь Ушуан молча улыбнулся, но отнесся к этому со всей серьезностью. Задача первого этапа миссии была для него достаточно легкой, но вот задача второго этапа заставила его почувствовать напряжение. Следует понимать, что это была команда убийц из 12 человек, в которой абсолютно все бойцы достигли как минимум углубленной стадии золотого ядра. Все они прекрасно разбирались в быстрых и скрытных убийствах. Более того, они были просто неуловимы. Если они стали его мишенью, охота на них будет сложной. Если здесь и есть что-то хорошее, так это то, что все 12 человек рассеяны по всей территории необъятных гор. Мне нужно убить лишь 5 темных серебряных стражей, чтобы закончить второй этап миссии. По крайней мере, это еще хоть как-то выполнимо, подумал Цзянь Ушуан. На следующий день посреди необъятных гор. Командир Баянь, мы уже достигли периферии необъятных гор. Теперь уже больше не нужно бояться того, что кто-то нападет на вас по пути, сказал Цзянь Ушуан. Мечник, ты уверен, что хочешь отправиться в путешествие по необъятным горам в одиночку? Спросил Баянь. Да, кивнул Цзянь Ушуан. Но не могли бы вы продлить сроки выполнения миссии для становления стражем Золотого Дракона с двумя когтями, чтобы я мог сдать задание, когда вернусь обратно. Ха-ха, не проблема. Увидимся в следующий раз, сказал Баянь. Увидимся, сказал Цзянь Ушуан с улыбкой. Мечник. Емей посмотрела на него со смешанными чувствами, не зная, что сказать. Необъятные горы были просто огромными. Вокруг росли деревья, возраст которых превышал порой сотни лет. Повсюду были густые заросли и терновник. Юноша в черном, с длинным мечом за спиной, в одиночестве брел через джунгли. Он казался расслабленным и спокойным, но его духовная сила постоянно была на готове. Он внимательно огляделся. Прошло уже два дня. Он медленно поднял голову. Прошло уже два дня с того момента, как он покинул отряд Баиня и ушел в одиночку бродить по необъятным горам. Он столкнулся со многими духовными зверями и даже с несколькими человеческими воинами, но больше ему не встречались темные серебряные стражи. Необъятные горы огромны, а темных серебряных стражей всего 12, причем один из них уже был убит мною. Будет трудно обнаружить остальных. Они ведь разбросаны по всей территории. Цзянь Ушуан покачал головой. Неожиданно он заметил духовного зверя примерно в сотни метрах от себя. После этого, ему в голову пришла идея. Если я сам не могу их найти, значит нужно посмотреть, смогу ли я заставить их самих прийти ко мне. В следующий момент произошел огромный взрыв духовной силы от Цзянь Ушуана, и он помчался в сторону духовного зверя, который находился на начальной стадии золотого ядра. Через мгновение разразилась ожесточенная битва. С силой Цзянь Ушуана, ему было крайне просто убить духовного зверя на начальной стадии золотого ядра. Однако, эта битва длилась довольно долго. Бум, бум, бум. Стоял ужасный грохот, многие деревья вокруг были повалены на землю, а некоторые вообще разлетались в щепки. Повсюду в земле виднелись кратеры и шрамы от меча, словно наступил судный день. Судя по виду того, что творилось вокруг, было ясно, что здесь произошла битва. Они подняли такой шум, что создавалось впечатление крайне напряженной битвы. Конечно, все это было сделано Цзянь Ушуаном намеренно. Причина была довольно проста. Привлечь внимание темных серебряных стражей с помощью звуком жестокого сражения. Задачей темных серебряных стражей была охота на стражей золотого дракона. Потому они наверняка обратят самое пристальное внимание звуком сражения. Таким образом, Цзянь Ушуана сможет заманить их к себе. Если они увидят одинокого стража золотого дракона, они наверняка не смогут устоять перед такой заманчивой целью. Очевидно, что в первый раз Цзянь Ушуану все же не повезло. Он намеренно затягивал сражение с духовным зверем, но убийцы так и не появились. Но сражение все же привлекло в это место еще 
помощью двух других духовных зверей, один из которых находился на начальной стадии золотого ядра. Похоже, что поблизости нет темных серебряных стражей. Нужно отправиться в другое место. Дзянь Шуан немедленно исчез. Спустя час он появился в другом месте и снова бросился в бой с духовным зверем на начальной стадии золотого ядра, продолжая намеренно издавать как можно больше шума. В густом лесу, вжух, фигура, похожая на призрака, быстро промчалась среди деревьев и вскоре оказалась на вершине высокого дерева. Эксперт в серебряном халате с худым лицом был одним из темных серебряных стражей. Задание длится уже полмесяца, но у меня всего 16 колец золотого дракона. Воин в серебряном нахмурился. Их слишком мало. Я должен поторопиться и постараться собрать 50 до крайнего срока. У него было 16 колец золотого дракона, а значит, он убил уже 16 стражей золотого дракона. Внезапно, бум, вдали послышался оглушительный взрыв. Что? Воин в серебряном халате сразу изменился в лице. Громкий взрыв наводил на мысли, что впереди идет жестокое сражение. Надеюсь, там будут стражи золотого дракона. В его глазах вспыхнул холодный свет, а затем он быстро двинулся к источнику звука. Спустя несколько мгновений убийца добрался до места сражения. Он спрятался за деревом, наблюдая за тем, что там происходит. Он заметил юношу в черной одежде и с длинным мечом, который в жестоком бою столкнулся с духовным зверем. Сначала убийца был поражен этой сценой. Как воин на этапе духовного моря может на равных сражаться со зверем на начальной стадии золотого ядра. Но чуть позже он заметил на руке юноши золотое кольцо. Кольцо золотого дракона? Глаза убийцы сразу загорелись, а на его лице появилась странная улыбка. Кажется, еще одно кольцо золотого дракона само приплыло ко мне в руки. Глава 91. Кто тут добыча? На испещренной ямами земле, Цзянь Ушуан яростно сражался со львом лунного пламени, который находился на начальной стадии золотого ядра. Если бы он хотел, Цзянь Ушуан мог бы запросто убить этого зверя, но очевидно, что он не собирался этого делать. Я уже в третий раз начал ожесточенное сражение с духовным зверем и намеренно издаю как можно больше шума. Интересно, есть ли неподалеку темные серебряные стражи? Цзянь Ушуан не был уверен, потому что последние два раза шум битвы привлек лишь других духовных зверей. Жестокая битва продолжалась еще некоторое время, прежде чем Цзянь Ушуан с большим трудом убил льва лунного пламени. Мужчина в серебряном, прятавшийся за деревом неподалеку, молча наблюдал за этой сценой. В данный момент он сконцентрировал все свое внимание, а затем резко сорвался с места. Снова в холостую, Цзянь Ушуан почувствовал сожаление, когда пошел за ядром льва лунного пламени. В этот момент, внезапно подул легкий ветер. Обычные войны и даже эксперты на углубленной стадии золотого ядра, могли и не почувствовать этих изменений, но Цзянь Ушуан постиг сущность шторма. Наконец-то явились. Обрадовался Цзянь Ушуан, а в следующее мгновение уже резко оглянулся и сконцентрировался. Этот эксперт был достоин зваться профессиональным убийцей из темной серебряной гвардии. Он выбрал отличный момент для нападения, когда Цзянь Ушуан повернулся к нему спиной. Когда он приблизился, он сразу нанес удар, целью которого было горло Цзянь Ушуана. Меч был очень быстрым, а убийца был абсолютно уверен в своем успехе. Какая прекрасная возможность и какое совершенное убийство. Даже если он на самом деле эксперт золотого ядра, он не сможет противостоять этому удару. Нет никаких сомнений, что этот парень умрет, а его кольцо золотого дракона станет 17 в моей коллекции. Убийца в серебряном халате улыбнулся, но неожиданно Цзянь Ушуан, который стоял к нему спиной, резко развернулся с холодным взглядом. В этом мгновении на лице Цзянь Ушуан появилась хищная улыбка. Эта улыбка неожиданно напугала убийцу. Черт, годы опыта и работы темным серебряным стражем сразу дали ему понять, что он попал в ловушку. Естественно, что Цзянь Ушуан без проблем отразил нападение. Шух, вспыхнул красивый алый свет меча и мгновенно столкнулся с гибким пурпурным мечом. Однако, в следующий миг алый свет исчез, будто его и не существовало, а когда появился снова, он уже достиг груди убийцы. Что, убийца в серебряном халате был потрясен. Уже в первом же столкновении он потерпел сокрушительное поражение. Алый свет меча вспыхнул у него на груди. Его серебряный Серебряный халат был порван, а на груди появилась длинная рана. Какая мощь, испугался убийца. Хотя он и не был хорош в прямом столкновении, но он достиг углубленной стадии золотого ядра. Однако, сражаясь с Цзянь Ушуаном, он чувствовал, будто попал в ад. В этот момент, сила, показанная Цзянь Ушуаном, ужаснула даже его. Изначально, у него была уверенность в своих силах, что он без труда завладеет кольцом золотого дракона. Но теперь, кто из них был охотником, а кто жертвой? Темный серебряный страж, не так ли? Внезапно спросил Цзянь Ушуан. А, убийца ошеломленно уставился на Цзянь Ушуана. Откуда он смог узнать, кем он был? Я заберу твой гибкий пурпурный меч. Улыбнулся Цзянь Шуан. Затем он вновь сорвался с места, его духовная сила достигла своего пика, а сущность меча устремилась к небесам. Шух, когда он ударил, тень меча застала.
заставило его почувствовать, что удар был очень медленным, но на деле, его истинная скорость была ужасающей. Четвертый ход бесформенного искусства меча, сотня вариаций. Убийца испугался и хотел заблокировать это удар, но меч оказался слишком быстрым. Когда он поднял свой меч, меч противника уже неожиданно появился у его горла, вонзаясь в него. Цзянь Ушуан подхватил выпавший гибкий пурпурный меч и посмотрел на гравировку цифры 9 на рукояти. Второй гибкий пурпурный меч. Цзянь Ушуан улыбнулся и проверил кольцо темного серебряного стража. Как и ожидалось от темного серебряного стража, он собрался брал уже большое количество колец золотого дракона. Судя по количеству колец, он убил уже 16 стражей золотого дракона. Удивился Цзянь Ушуан. Истинная сила убийц была не такой уж и высокой, но вот их навыки и способности к мгновенному убийству из засады настолько страшны, что многие эксперты углубленной стадии золотого ядра могут запросто погибнуть от их меча, если будут небрежны. Продолжим. Цзянь Ушуан двинулся дальше, углубляясь все дальше в необъятные горы. Как и прежде, периодически он останавливался и начинал сражаться с духовными зверями, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Он намеренно поднимал как больше шума, чтобы привлечь к себе внимание темных серебряных стражей. Но, к сожалению, его удача, похоже, подошла к концу. В течение следующих трех дней Цзянь Ушуан так и не встретил ни одного темного серебряного стража. В необъятных горах дул легкий ветерок с легким запахом крови. «Будьте осторожны, не теряйте бдительности», — сказал мужчина тихим голосом. Небольшая команда из десяти человек тихонько пробиралась через джунгли. Большинство членов отряда были бледными, у некоторых в глазах виднелся ужас. Внезапно, трава впереди затряслась. Кто это? Внезапно раздался крик и вся группа с напряжением уставилась на траву. Шух. Затем трава раздвинул в разные стороны и показался юноша в черной одежде с длинным мечом за спиной. Это был Цзянь Ушуан. А? Цзянь Ушуан посмотрел на эту группу людей без всякого удивления в глазах. Необъятные горы были огромны. Тут скрывалось огромное количество природных сокровищ и бесчисленное множество духовных зверей. Для воинов это было идеальное место, чтобы про практиковаться и повышать свою культивацию, поэтому ничего удивительного, что периодически можно было наткнуться на людей. Увидев Цзянь Ушуана, вся команда занервничала, но вскоре они поняли, что Цзянь Ушуан был всего лишь воином на этапе Духовного моря, поэтому смогли расслабиться. «Откуда взялся этот безрассудный парень? Немедленно убирайся отсюда!» — закричал лидер команды. «Воин на этапе Духовного моря в одиночку бродит по необъятным горам? Да ты просто ищешь смерти!» Остальные члены команды тоже засмеялись, немного расслабившись. Цзянь Ушуан он слегка нахмурился. Он не сердился на их слова, но кое-что успел заметить. Эти люди, очевидно, испытывают ужас, подумал Цзянь Ушуан. Люди, которые отправляются в необъятные горы, как правило, уже не раз балансировали на грани жизни и смерти. Потому обычные вещи не могут вызвать у них такой страх, если только. Цзянь Ушуан быстро взглянул на их руки и сразу заметил у четверых из них кольца золотого дракона. Глава 92. Изменения в душе меча. Кажется, за мной наблюдают. С загадочной улыбкой, Цзянь Ушуан ничего не сказал этим людям и быстро скрылся в джунглях, исчезнув из их поля зрения. После того, как Цзянь Ушуан ушел, кто-то из группы сразу начал говорить, какая неожиданность. Я сначала подумал, что это был тот самый ублюдок, но оказалось, что это всего лишь воин на этапе Духовного моря. Воин на этапе Духовного моря отважился в одиночку бродить по необъятным горам. Должно быть, он очень смелый. Не думаю, что он смелый. Просто тупоголовый идиот, которому не терпится умереть. Эти двое шли рядом и разговаривали друг с другом. Как вдруг, серебряная призрачная фигура появилась перед одним из них, а свет меча уже рассек его горло. Мужчина даже не успел среагировать. После того, как свет меча ударил его в шею, он был немедленно убит, а серебряная фигура мгновенно исчезла, словно привидение. «Эй, как думаешь, этот ублюдок уже уши?» Его друг все еще разговаривал с ним, не замечая произошедшего. Но тут он заметил, как труп его товарища рухнул на землю. «Твою мать!» — закричал сильный мужчина, а все остальные члены команды немедленно обернулись. «Что случилось?» — это дьявол. Дьявол. Он настоящий дьявол. Внезапно, вся команда снова начала паниковать и бояться. Следует знать, что изначально в их команде было более 30 человек. Но теперь большая часть отряда уже встретила свою смерть. Осталось лишь горстка живых. От начала и до конца они так и не видели лица убийцы. Вжух. Снова послышался звук порыва ветра. Серебряная фигура, похожая на призрака, быстро появилась перед еще один членом отряда. Здоровяк с трудом заметил свет меча, а затем был мгновенно убит. Серебряная фигура вновь помчалась в сторону джунглей. Как же просто убить этих людей? Засмеялся убийца в серебряном халате. Когда он скрылся в джунглях, он неожиданно увидел юношу в черной одежде. Молодой человек с интересом смотрел на него, держа руки за спиной. Казалось, молодой человек специально ждал его здесь ты еще кто такой удивился убийца 
Но тут юноша в черном сорвался с места, атакую его. Темный серебряный страж вдруг увидел грозную тень меча, наполненную могущественной сущностью земли. Убийца мгновенно изменился в лице и поспешно взмахнул своим гибким пурпурным мечом, чтобы отразить удар. Бам! Тень меча ударила по гибкому пурпурному мечу и мгновенно согнула его благодаря своей могучей силе. Убийца резко почувствовал жгучую боль в руках и вылетел из-под покрова джунглей, остановившись лишь спустя многие метры. Шух! Все члены отряда сразу на него уставились. Черт! Выругался убийца с ужасным выражением лица. Седьмой. Рядом с убийцей появилась еще одна фигура в серебряном халате, настороженно глядя на юношу в черном, который медленно шел к ним. О, так тут сразу двое. Цзянь Шуан приподнял бровь, чувствуя восторг. Цзянь Шуан чуть ранее решил проследить за этой командой стражей Золотого Дракона, когда предположил, что измогут преследовать темные серебряные стражи. Поэтому он и не ушел, а лишь скрылся в джунглях, выжидая появления убийц. Но к его огромному удовольствию, вместо одного темного серебряного стража, он наткнулся сразу на двоих. Двое за раз. Кто вы такие? Человек с узкими глазами, который был капитаном отряда, сразу закричал, увидев Цзянь Шуана и двух воинов в серебряных халатах. Все остальные члены отряда вздохнули, ожидая, что будет дальше. Неважно, кто я такой, но вы должны знать, что эти двое выбрали своей целью вашу команду. Ну а я выбрал целью этих двоих. Рассмеялся Цзянь Шуан. Дьяволы, это они, два воина, которые достигли углубленной стадии золотого ядра. Вся команда сразу же заволновалась. С серьезно выражением лица, два темных серебряных стража настороженно смотрели на Цзянь Шуана, явно опасаясь его. Что касается мужчины с узкими глазами и его команды, им было абсолютно наплевать на них. Хотя культивация Цзянь Шуана все еще была на этапе духовного моря, но увидев его атаку, никто не смел смотреть на него свысока. Седьмой. Нас раскрыли. Прямое столкновение, не наш конек, поэтому нужно немедленно уходить. Быстро. Сразу шепнул второй появившийся темный серебряный страж, которому еще не приходилось скрещивать клинки с Цзянь Шуана. Шуаном. Хорошо. Первый убийца сразу кивнул. Они оба превратились в лучи света и скрылись в джунглях. Хихи. Думаете, что сможете сбежать? Раздался холодный голос, а затем Цзянь Шуан атаковал двух темных серебряных стражей. Тень меча двигалась ужасающе быстро и была похожа на вспышку молнии, пронзившую пустоту. Взревел ветер. Ветер быстро стих, а два меча почти одновременно упали на землю. Все вернулось к спокойствию. Глаза двух темных серебряных стражей расширились от шока. Они с недоверием уставились на свою грудь, которая была пронзена. Два трупа упали на землю одновременно. Цзянь Ушуан стоял с мечом трех убийств, с которого стекала кровь. Я уже освоил пятый шаг бесформенного искусства меча. Губы Цзянь Ушуана слегка согнулись в легкую улыбку. Пятый шаг бесформенного искусства меча был быстрее и безжалостнее четвертого, сотни вариаций. Он махнул мечом. Ветер исчез, а меч обрушился вниз. Два темных серебряных стража были мертвы. Они тоже достигли углубленной стадии золотого ядра, но им очень далеко до учеников дворца дракона. Цзянь Ушуан посмотрел на два трупа и тихонько покачал головой. Ученики Дворца Дракона были ужасающими талантами, которые на высоком уровне постигали сущности неба и земли. Во Дворце Дракона, ученик, достигший углубленной стадии Золотого Ядра, мог запросто потягаться с экспертами на исключительной стадии Золотого Ядра. Однако, Цзянь Ушуан уже победил одного ученика, который находился на углубленной стадии Золотого Ядра. Таким образом, он без проблем мог убивать обычных воинов на углубленной стадии Золотого Ядра. Кроме того, бесформенное искусство мечей которое он освоил, было высшим навыком, который специализировался на огромной скорости. Когда Цзянь Шуан воспользовался пятым шагом бесформенного искусства меча, у темных серебряных стражей не было даже шанса уклониться от этого удара. Они были мгновенно убиты. Убив двух темных серебряных стражей, Цзянь Шуан подобрал их гибкие пурпурные мечи и пространственные кольца. Цзянь Шуан был слишком занят, чтобы обращать внимание на лица окружающих. Он повернулся и уже хотел уйти, но пройдя всего несколько шагов, он внезапно остановился. «Что?» — сказал Цзянь Шуан с потрясенным выражением лица, глядя вдаль. Он все еще видел перед собой лишь джунгли, но в этот момент у него внутри возникло странное чувство. Между тем, внутри его тела начала пробуждаться таинственная сила души меча. Душа меча начала пробуждаться. Хотя сила души меча уже давно начала пробуждаться в нем, но он не понимал, что она из себя представляет. Он знал лишь то, что из-за пробуждения души меча, он с поразительной скоростью постигал сущности неба и земли. Но теперь он почувствовал первые изменения после пробуждения души меча. Глава 93. Без у Цзянь Ушуана возникло странное чувство, будто что-то притягивало 
привязывало его к себе. Казалось, что что-то звало и манило его. Точнее, оно призывало к себе его душу меча. Это еще что такое, черт побери, что зовет меня к себе. Цзянюшуан запрыгнул на высокое дерево и уставился вдаль. Поколебавшись некоторое время, Цзянюшуан решил проверить. Вшух. Цзянюшуан бросился вперед. Он неожиданно обнаружил, что чем ближе он подбирался к источнику зова, тем сильнее изменялась душа меча. Но вместе с тем, возрастало и чувство призыва. Тем временем, когда Цзянюшуан бросился к источнику этого зова, в месте, где он убил двух темных серебряных стражей, Хаймыв, это те самые два УА, которые перебили большую часть наших товарищей. Командир группы вместе с остальными членами отряда подошли к двум трупам темных серебряных стражей. Они думали, что тем, кто преследовал их и убивал их товарищей, был настоящим демоном, дьяволом. Но теперь, внимательно присмотревшись, они обнаружили, что те были обычными смертными, без трех голов и шести рук, которые достигли лишь углубленной стадии золотого ядра. Пэйв. Два бесполезных ублюдка. Остальные члены команды сразу начали ругаться. Некоторые из них даже плюнули на двух темных серебряных стражей. Никто из них так и не заметил, как на соседнем дереве появился соблазнительный силуэт. Это была женщина с ледяным лицом. Она была довольно красива и была одета в серебряную одежду, а в руках держала гибкий пурпурный меч, на рукояти которого была выгравирована цифра 1. Лалю и Лаци, стоя на верхушке дерева, женщина заметила трупы двух мужчин в серебряном халате. В ее глазах промелькнуло ледяное убийственное намерение. Это были они. Женщина сразу начала действовать. Группа под руководством узкоглазого мужчины все еще ругалась, когда перед ними внезапно появилась соблазнительная фигура. Ах, черт. Прозвучали два крика одновременно. В следующий момент все почувствовали панику. Дьявол. Появился еще один дьявол. Разве их не убили? Черт. Парень обознался. Дьявол снова вернулся. Серебряная тень двигалась словно призрак, быстро убивая их одного за другим, устроив настоящую бой. Через несколько мгновений на земле валялось множество трупов. Больше десяти товарищей было убито, в живых остался лишь мужчина с узкими глазами, который был их командиром. Но его руки уже были отрублены, он потерял возможность сражаться. Бесполезные куски дерьма. Вы бы точно не смогли убить Лаоце и Лалю. Скажи мне, кто убил этих двух? Женщина с ледяным лицом появилась перед командиром отряда. Мужчина был уже ужасно напуган и без промедления выложил все, что он знал. Сфера духовного моря. Лаоце и Лалю были убиты воином на этапе духовного моря. Холодное лицо женщины сразу стало мрачным. Она быстро взмахнула мечом, рассекая горло капитану. Затем она сорвалась с места и помчалась в том направлении, куда ушел Цзянь Ушуан. Следуя к источнику зова, Цзянь Ушуан вскоре приблизился к двум близко расположенным горам. Однако, его путь преградила темная бездонная пропасть. Это еще что такое? Цзянь Ушуан встал рядом с бездной, глядя вниз, откуда дул сильный ветер. Вжух. Холодный ветер подул на стены обоих гор, мгновенно сдувая огромные камни. Какой ужасающий ветер. Цзянь Ушуан был удивлен, но наконец понял, где он находился. Перед тем, как отправиться в необъятные горы, он получил карту этих мест. На карте также были отмечены самые опасные природные зоны, в том числе и эта пропасть. Бездна, расположенная на стыке двух великих гор, была по-настоящему бездонной. В бездне бушевал такой сильный ветер, что он мог превратить в крошку даже камни, не говоря уже о человеческом теле. Тем не менее, человеческие воины могли создавать барьер духовной силы, чтобы противостоять этому холодному ветру. Однако, самым страшным аспектом этой бездны был не ветер, а ее загадочность. С тех времен, когда была образована эта бездна, великое множество экспертов пыталось спуститься вниз. Среди них были даже эксперты сферы пустоты Иньянь. Но максимум, что удавалось исследовать, это верхние несколько километров. Если кто-то спускался ниже, то уже никогда не возвращался назад. Потому, до сих пор никто не знал, что же находится на самом дне и в чем ее секрет. Неизвестность. Загадка. Бездна была настолько пугающей, что была общепризнана самым опасным местом на всей территории необъятных гор. Так эта бездна все это время звала меня к себе. С легким изумлением смотрел вперед Цзянь Шуан. Бездна хорошо известна, ужасно таинственна и страшна. Что, черт возьми, может звать меня оттуда? Может, это и есть земля предков, о которой упоминала тетя? Вдруг подумал Цзянь Шуан. Земля предков. Цзянь Ушуан понятия не имел, что же это такое. Цзю Юэ велела ему любой ценой сохранить у себя меч трех убийств. Единственный ключ, который позволял войти в земли предков. Конечно, Цзянь Ушуан не был уверен в том, что это действительно были земли предков. Даже если это в итоге окажется правдой, сейчас он точно не посмеет туда спускаться. Не стоило даже шутить, это было бездна. Даже закрыв глаза на все остальное, он банально не смог бы ничего противопоставить этому ветру. Это бы ничем не отличалось от самоубийства, если бы он решил 
умудрился сейчас спуститься в бездну. Я должен попытаться исследовать ее, когда стану значительно сильнее, пробормотал Цзянь Ушуан. Цзянь Ушуан почувствовал сильное любопытство, когда узнал, что существует какая-то связь между бездной и землями предков. Но что радовало его сильнее всего, были изменения в его теле. Душа меча полностью пробудилась, Цзянь Ушуан слегка улыбнулся. Пока он следовал сюда, сила души меча, скрытая в его теле, постепенно становилась все сильнее. Сейчас же, сила души меча достигла совершенно нового уровня. Между тем, Цзянь Ушуан обнаружил у себя в голове нечто новое. Глава 94. Кризис. В огромном море сознания тихо парил фантомный меч, полупрозрачный, словно стекло, и похожий на иллюзорный, но невероятно яркий. В тот момент, когда Цзянь Ушуан обнаружил его появление, он осознал, что это и есть душа меча. Ранее, душа меча лишь пробуждалась, поэтому еще не приняла своей окончательной формы. Однако теперь, душа меча была полностью сформирована и превратилась в иллюзорный образ парящего меча. Интересно, что же мне в итоге даст полное пробуждение души меча? Цзянь Ушуан испытывал любопытство, но теперь, когда фантом меча плавал в его море сознания, он так и не мог ничего узнать. Возможно, он поможет мне с освоением сущности меча, пробормотал Цзянь Ушуан с улыбкой. Но в этот момент, что? Цзянь Ушуан внезапно почувствовал сильное чувство тревоги и поспешно обернулся, чтобы обнаружить соблазнительную серебряную фигуру, мчавшуюся к нему с гибким пурпурным мечом. Леденящий свет лезвия меча удивил Цзянь Ушуана, а холодный взгляд, полный убийственного намерения, даже немного испугал его. Как быстро? Она гораздо быстрее, чем все остальные темные серебряные стражи, с которыми я сражался в прошлом. Цзянь Ушуан хотел отступить, но лезвие пурпурного клинка уже почти добралось до него. Цзянь Ушуан не успевал выхватить свой меч из ножен, но он задействовал все свои силы, чтобы успешно уклониться от атаки. Этот шаг позволил ему избежать повреждения жизненно важных органов. Шух! Холодный клинок обрушился на плечо Цзянь Ушуана, разрывая его одежду и разбрызгивая его кровь. От его груди до плеча протянулась кровавая полоса в 20 сантиметров длиной. Увидев результаты первой атаки, даже Цзянь Ушуан почувствовал холодок, промчавшийся по его позвоночнику. В этот момент он был бы уже мертв, если бы среагировал хоть на долю секунды позже. Он смог избежать повреждения жизненно важных органов. Женщина явно была удивлена, когда увидела, что Цзянь Ушуан пережил ее нападение, а затем попыталась быстро скрыться. «Пытаешься сбежать? Слишком поздно!» – закричал Цзянь Ушуан, а затем стиснул зубы и, не обращая внимания на боль, бросился за ней следом с обнаженным мечом трех убийств. Взревел порыв ветра. Это движение меча. Резко почувствовав страх, женщина быстро подняла свой гибкий пурпурный меч. Цзинь. Пятый шаг бесформенного искусства меча было встречено ударом холодной женщины. Отразив удар, женщина быстро помчалась в джунгли, пытаясь оторваться от Цзянь Ушуана. Ха-ха, думаешь, что сможешь сбежать? Цзянь Ушуан презрительно фыркнул и высоко поднял меч трех убийств. Его сущность земли мгновенно сгустилась, образуя огромный трехметровый полупрозрачный фантом меча. Бесформенная волна меча. Восьмой шаг. Величественный фантом меча пришел в движение и направился в сторону джунглей, где пыталась скрыться женщина с холодным лицом. Сила потрясла небо и землю. Огромное множество деревьев мгновенно рухнуло, некоторые из них были вырваны прямо с корнем. Удар позволил мгновенно обнаружить женщину с холодным лицом. Вот ты где? Проревел Цзянь Ушуан с холодным убийственным намерением. Что? Какого черта? Женщина была мгновенно поражена, увидев резко образовавшийся пустырь. В тот же момент над ее головой возник порыв ветра. Ветер мгновенно обрушился на нее сверху. Через секунду ветер стих, а ее меч упал на землю. Окрестности мгновенно вернулись к тишине. Цзянь Ушуан медленно шел к мертвому телу женщины с холодным лицом, рукой зажимая кровоточащую рану на плече. Широко раскрытые глаза мертвой женщины были наполнены невероятным шоком. Женщина. Только сейчас Цзянь Ушуан смог нормально рассмотреть своего противника. Хотя это и была женщина, Цзянь Ушуан не смел ее недооценивать. Эта сволочь чуть не убила его. Наклонившись, чтобы поднять ее гибкий пурпурный меч, он сразу обратил внимание на цифру на рукояти. Как я и думал. Цзянь Ушуан сразу все понял, когда увидел цифру 1 на рукояти меча. Она была командиром темных серебряных стражей. Цзянь Ушуан был не особо удивлен. Эта холодная женщина была куда сильнее, чем ее собратья, которых Цзянь Ушуан встречал прежде. Момент удара, его скорость и ее решимость, все это чуть не привело к ужасным результатам. Лишь командир темных серебряных стражей мог обладать такими прекрасными навыками. Что касается наград за выполнение второго этапа задания, здесь все просто. 1000 очков за рядового бойца темных серебряных стражей и 3000 
тысячи очков за их командира. Такая большая разница в награде прекрасно демонстрировала, насколько сильно различалась их сила. Это был последний нужный мне гибкий пурпурный меч темных серебряных стражей. Теперь со вторым этапом задания покончено. Цзянь Ушуан вздохнул и неосознанно посмотрел на свою рану. От его груди до плеча тянулась кровавая рана, длиной примерно в 20 сантиметров. Его одежда уже полностью пропиталась кровью. Для начала нужно найти место, где можно спокойно заняться своими ранами и восстановить силы. Цзянь Ушуан мгновенно исчез из этого места. Спустя полдня, возле ручья в необъятных горах, вжух, перевязав свои раны и восстановив силы, Цзянь Ушуан начал практиковаться в искусстве владения мечом. Рана на его плече действительно была серьезной, но эликсиры, которые он приобрел в секретном павильоне, были просто волшебными. После принятия лекарства, плечо почти полностью перестало болеть, ему становилось все лучше. Ему понадобится всего два дня, чтобы полностью восстановиться. Вспышки теней меча чередовались между обычными прямыми и рубящими ударами. От каждого удара веяло небольшой волной жара. Цзянь Ушуан практиковался с мечом все быстрее и быстрее, а жар, скрытый в его ударах, становился все свирепей. ха ха Громко закричав, Цзянь Ушуан атаковал ближайшее дерево. Бам! Гигантское дерево, в десятки метров высотой, взорвалось посередине. Наблюдая за этим, на лице Цзянь Ушуана появилась легкая улыбка. Сущность бушующего пламени. Так вот в чем суть. После постижения суть Сущности шторма и сущности земли, Цзянь Ушуан, наконец, познал третью сущность неба и земли, сущность бушующего пламени. Конечно, теперь, когда моя душа меча полностью пробудилась, мне значительно легче постигать сущности меча, сказал Цзянь Ушуан с легкой улыбкой. До момента полного пробуждения души меча, Цзянь Ушуан уже множество раз пытался постичь сущность бушующего пламени, но все его попытки были тщетными. Но теперь, он смог с легкостью постичь сущность бушующего пламени. Причина крылась лишь в пробуждении души меча и появление ее фантома в море сознаний. Теперь было намного проще постигать сущности неба и земли. Глава 95. Задача третьего этапа. Какая жалость. Хотя я и познал сущность бушующего пламени, но у меня нет подходящего для нее искусства меча. Сейчас я ничего не могу с этим поделать, но после возвращения во дворец дракона, я это исправлю. Цзянь Ушуан улыбнулся и запрыгнул на верхушку большого дерева. Прислонившись к стволу дерева, Цзянь Ушуан достал последний свиток задания. Я выполнил первый и второй этапы задания. Интересно, что же они потребуют сделать на последнем этапе задания. С легким напряжением подумал Цзянь Ушуан. На этот раз дворец дракона выдал задание, разделенное на три этапа. Первый этап он выполнил без проблем, а вот уже второй едва не стоил ему жизни. Что же будет в третьем? Цзянь Ушуан раскрыл свиток. Взглянув на него, он неожиданно застыл с выпученными глазами. На свитке было написано всего несколько слов. Задача третьего этапа задания. Убить 10 духовных зверей на исключительной стадии золотого ядра. Место выполнения задания. Необъятные горы. Описание задания. В необъятных горах живет огромное количество духовных зверей, большая часть которых достигла сферы золотого ядра. Находясь на этапе духовного моря, ты смог победить ученика дворца дракона на углубленной стадии золотого ядра. Учитывая это, ты должен обладать силой, достаточной для убийства духовных зверей на исключительной стадии золотого ядра. Награда. Не имеет значения, какой именно силой будет обладать зверь, наградой за каждого будет 1000 очков. Доказательством выполнения задания будут выступать их тела, которые нужно доставить во дворец дракона. Черт, даже Цзянь Ушуан от злости начал ругаться. Убить духовных зверей на исключительной стадии золотого ядра? Целый десяток? До да старейшины дворца дракона просто хотят моей смерти. С раздражением подумал Цзянь Ушуан. В описании задания они ссылались на его способность победить ученика на углубленной стадии золотого ядра. Он действительно это сделал, но каким именно образом? Он смог добиться победы лишь благодаря тому, что он дождался истощения духовной силы противника. Тем не менее, когда он сражался с Наньгун Цзе, он был полностью подавлен его силой и долгое время находился в глухой обороне. Цзянь Ушуан прекрасно осознавал свою силу. Для него не составляло проблем убить обычного воина на углубленной стадии золотого ядра. Но что насчет сражения с экспертами исключительной стадии золотого ядра? Он едва мог сравниться с обычным воином на исключительной стадии золотого ядра. Он понимал, что в конце концов его полностью подавит. А что тогда насчет убийства духовных зверей на исключительной стадии золотого ядра? Во-первых, убийство духовных зверей было куда сложнее, чем людей, благодаря различию в плане физической силы и живучести. Во-вторых, духовные звери на этапе золотого ядра обладали интеллектом. Если они поймут, что не могут победить Цзянь Ушуана, они скорее убегут, чем продолжат бессмысленное сражение. А самое главное, Цзянь Ушуан не обладал такой силой, которой были наделены духовные звери на исключительной стадии золотого ядра. Жестокие. Какие же они жестокие. Со скрежетом зубов выругался Цзянь Ушуан. Единственной хорошей новость было то, что 
что не было крайних сроков выполнения задания, поэтому он мог хорошенько подготовиться, прежде чем начинать охоту на духовных зверей. Через три дня Цзянь Ушуан выбрал своей целью бронированного тигра на исключительной стадии золотого ядра. Бронированный тигр обладал хорошей защитой, но был не так хорош в скорости. По сравнению с другими духовными зверями на исключительной стадии он был немного слабее. Естественно, что Цзянь Ушуан сначала выбрал своей целью зверя с наименьшей силой, чтобы снизить угрозу для собственной жизни. Цзянь Ушуан быстро начал атаку. Выбрав подходящий момент, он совершил скрытую атаку. Однако, даже так, он не смог получить никакого преимущества, потому что бронированный тигр успел среагировать вовремя. После этого, Цзянь Ушуан задействовал всю свою силу и бросился в сражение со зверем. В этой битве они были равны. Однако, обнаружив, что он не может убить Цзянь Ушуана, бронированный тигр быстро решился на побег. У Цзянь Ушуана не оставалось другого выбора, кроме как отпустить его. Сражаясь с бронированным тигром, он никак не мог получить преимущество, не говоря уже о том, чтобы убить его. Хорошо, сохраняем спокойствие. Он тяжело вздохнул и неосознанно посмотрел на бескрайние горы и джунгли вдали. Он понимал, что возможно, ему придется провести очень много времени в необъятных горах. Все произошло в точности, как он и ожидал. В необъятных горах водилось огромное количество зверей на этапе золотого ядра, а зверей на исключительной стадии золотого ядра было не так сложно найти. Цзянь Ушуан в одиночестве бродил по необъятным горам, выслеживая духовных зверей на исключительной стадии золотого ядра. Сражение проходили одно за другим. Цзянь Ушуан чувствовал огромное давление, когда сражался с любым духовным зверем, достигшим 